Cultura, internautas, solicito ao primeiro secretário que faça chamada aos senhores vereadores inscritos. Vereador PM Souza, vereador Luiz Fernando, vereador Marquita Cuxaria Ramos, vereador Pedro da Vila Brito, vereador Beto Pereira, vereador Marcelinho Alvarenga, vereadora Lu Fradic, vereador Galão, vereador Luizão presente, vereador Ferla, vereador Bruno, vereador Tão, vereador Belo, vereador Capitão Elton. Sob a proteção de Deus, declara aberta a 42ª sessão ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, em 1 de dezembro de 2014, às 18 horas e 35 minutos. O expediente terá duração de duas horas, de acordo com o artigo 121, inciso 1 do Regimento Interno. Começaremos primeiro em votação a ata da 41ª sessão ordinária de 2014, da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 24 de novembro de 2014. Está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade de votos. E a próxima será a ata da 24ª Sessão Extraordinária Subsequente de 2014, da 16ª Legislatura Câmara Municipal de Lorena, realizada no dia 24 de novembro de 2014. Está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovada a ata por unanimidade de votos. É, antes de entrarmos nas, nas indicações, é, faremos agora a deliberação de projetos. Projeto de lei de deliberação que dispõe sobre normas para utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Lorena, estabelecendo o rodízio entre os motoristas e da outras providências. Justificativa. Pelo presente, propõe-se a consideração dos nove pares o projeto de resolução com finalidade de instituir normas para utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Lorena estabelecendo um rodízio entre os motoristas, a fim de se evitar viagens em excesso a um servidor em detrimento de outro, bem como de proporcionar adequado descanso aos servidores e maior segurança nas viagens com percurso superior a 100 quilômetros. Diante do exposto, contamos com o expresso apoio dos nobres pares na aprovação da presente resolução. Luiz Fernando Ribeiro, presidente, Rosnei César Souza, vice-presidente, Luiz Francisco Lima, primeiro secretário. Em deliberação também, dispõe sobre o recesso do Legislativo Municipal durante as festividades de Natal e Ano Novo, concessão de crédito adicional no cartão Vale Alimentação dos servidores do Legislativo e da outras providências. Justificativo. Considerando os feriados nacionais dos dias 25 de 12 de 2013, Natal e 1 de 1 de 2014, com fraternização universal. Considerando a necessidade de declarar recesso no Legislativo Municipal nos dias reservados para as comemorações natalinas e de final de ano, considerando haver disponibilidade financeira e orçamentária para concessão de crédito adicional no cartão Vale Alimentação dos servidores no mês de dezembro de 2014, considerando o excelente serviço prestado durante o exercício de 2014 pelos servidores, que tiveram uma dedica de dedicação ímpar não só a esta Casa de Leis, como aos nobres vereadores e munícipes, qualificando-os como merecedores dessa bonificação. A mesa administrativa da Câmara Municipal de Lorena apresenta o, o presente projeto e solicita aos nobres vereadores a sua aprovação. Câmara Municipal de Lorena, 29 de novembro de 2014, Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, presidente, Rosa Inês Sérgio Souza, vice-presidente, Luiz Francisco Lima, primeiro secretário, e Valdomiro da Silva, o segundo secretário. Em deliberação também... Projeto de lei que dispõe sobre a autorização do Poder Legislativo a cobrir despesas com a renovação de carteira nacional de habilitação dos servidores concursados para a função de motorista da Câmara de Pau de Lorena e da outras providências. Justificativo. Pelo presente, propõe-se a consideração dos novos pares o projeto de resolução com finalidade de autorizar a Câmara Municipal de Lorena 
a co cobrir despesas com a renovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, aos servidores concursados dessa casa para a função de motorista, uma vez que para exercer a função é condição essencial que o servidor esteja com a sua habilitação rigorosamente em dia. Outro sim é desconsiderar que o município também regulamentou a mat as matérias para os servidores do Executivo, através de lei número 2084, de 22 de 11 de 1993. Diante do exposto, contamos com o expresso apoio do Nobis Pares na aprovação da presente resolução. Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, presidente, Rosine Cedro Souza, vice-presidente, Luiz Francisco de Lima, primeiro secretário, e o Vendomício da Silva, segundo secretário. Está deliberado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. É, agora eu peço, eu vou pedir ao vereador também, que faça a leitura de um ofício que foi recebido pela Casa, perdão, é, do Tribunal de Contas do Estado, referente, não recebi agora no dia 17 de novembro, mas recebi semana passada. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, São Paulo, 17 de novembro de 2014. Ofício 3188, barra 2014, referente ao termo de parceria irregular, Prefeitura Municipal de Lorena. Senhor Presidente, encaminha a Vossa Excelência cópia da decisão proferida pela Igreja Primeira Câmara no processo em epígrafe, em sessão de 16 de novembro de 2014, cujo acordo foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 9 de 10 de 2014. Trata-se de termo de parceria celebrado entre a Prefeitura do Municipal de Lorena e o GASE, Grupo de Assistência à Saúde e Educação, julgado irregular. Destarte na conformidade do disposto no inciso 9 do artigo 2º da Lei Complementar, número 709-93, é imperativa a adoção de medidas saneadoras por parte da administração, que deverão ser fiscalizadas pelo Poder Legislativo. Apresenta a Vossa Excelência cordiais cumprimentos. Cristina de Castro Moraes, conselheira-presidente da Primeira Câmara. Ao senhor senetito, vereador Luiz Fernando Mitro Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal de Lorena, com muita honra. É, obrigado. Então, aqui, referente a um contrato que foi realizado no passado, a gestão passada, junto através da empresa Gaze. Então, o que eu vou fazer, eu vou tirar, vou deixar isso na secretaria. Quem quiser retirar cópia, senhor dos vereadores, está protocolado na secretaria. É, protocola para mim lá na secretaria e deixa lá, tá? Agora segue as indicações que serão enviadas ao Executivo. Vereador Beto Pereira, sete indicações. Vereador Galão Aquino, sete indicações. Vereador Luiz Fernando, quatro indicações. Vereador Marcelinho Varenga, onze indicações. E vereador PM Souza, duas indicações, totalizando 31 indicações. Agora sim, faremos a leitura dos nossos requerimentos e moções. Moção de aplausos 345 barra 2014 ao Comitê de Sustentabilidade dos Graduados da Órica, senhor presidente. Apresenta a mesa cumprida as formalidades regimentais e ouvido o grande plenário. Moção de aplauso ao Comitê de Sustentabilidade dos Graduados da Órica de Lorena pela realização do dia do alimento ocorrido na última segunda-feira dia 17 de novembro de 2014. Justificativa. O comitê no Brasil é formado por sete engenheiros. Traenes da Órica. O comitê iniciou suas atividades no Brasil em 2012, tendo como objetivo tomar, tornar a empresa mais sustentável. A missão do comitê é engajar os funcionários da empresa para tornar as atividades diárias mais sustentáveis. Fazendo isso, os engenheiros esperam fazer a diferença nas comunidade, na comunidade interna e externa através das novas ideias, criatividade e capacidade de liderança dos trainers. O comitê atualmente 
desenvolve os seguintes projetos. Reutilização de água, projetos de impacto social, Dia Mundial da Alimentação, palestra em escolas, treinamento empresarial, reciclagem na empresa, fábrica de vassouras em garrafa PET e diminuição de resíduos. Na última segunda-feira, dia 17 de novembro de 2014, o Comitê de Sustentabilidade dos Graduados da Orca realizaram um evento alusivo ao Dia Mundial da Alimentação, sendo arrecadados 7 mil quilos de alimentos, sendo 3.500 doados pelos funcionários e terceiros e 3.500 quilos doados pela Orca. Esses alimentos foram doados para as seguintes entidades. A PROVIC, a Associação Promocional da Vila Cristina, a Associação da Cabelinha, Aldeias Infantis, Famílias do Sindicato dos Químicos, Abrigo Marido Nazaré, Sociedade São Vicente de Paula. Ponto. O evento contou com a parceria com a FATEA, que ministrou palestras aos cidadãos que prestigiaram o evento no GROL, Grêmio Recreativo Órica Lorena. Portanto, a Câmara Municipal de Lorena outorga ao Comitê de Sustentabilidade dos Graduados da Órica Moção de aplauso pela excelência do trabalho desenvolvido e pelo apoio às nossas entidades com a doação de cestas básicas que muito ajudaram nossos cidadãos carentes. Outro sim, enviar cópia ao excelentíssimo senhor Matheus Silva, Comitê de Sustentabilidade dos Graduados da Órica, Avenida Indústria Química Mantiqueira, 317 Vila Cristina, Lorena, São Paulo. A Faculdade Tereza W. Fateia, na Vila de Pichão de Castro, 539 na Vila Zero, Lorena, São Paulo e aos veículos de imprensa de Lorena. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2014, Rosinei Celso de Souza, o vereador PM Souza, do PPS, que diz que nossa política é melhorar a vida das pessoas, e vamos juntos. Essa é a exposição, pela ordem do vereador PM pela Souza, ordem, três minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, Rádio Cultura de Lorena, um abraço a todos da Rádio Cultura, que sempre divulga e valoriza o nosso trabalho, a Inova FM, demais meios de comunicação, Senhores e senhoras, senhor presidente, nobres pares, com muita honra e muito orgulho que eu faço essa moção de aplauso. Num convite do presidente do Sindicato dos Químicos, num convite do diretor da Órica, nós tivemos no dia 17, segunda-feira, na parte da manhã, é, podendo apreciar e ser honrado em representar os vereadores nesse lindo trabalho desse comitê que a Órica formou. Foi... É muito bacana a gente ver engenheiros e funcionários dessa autarquia, ou melhor, dessa empresa, grandiosa empresa, que muito já é, levou Lorena a, a, a todos os cantos aí do nosso mundo com o seu produto, além de gerar emprego. Esses funcionários e engenheiros brilhantemente tiveram a ideia e formaram um grupo de, de sustentabilidade. E hoje essa palavra de ordem é sustentabilidade e empreendedorismo. E graças a Deus nós tivemos juntos... E é, isso a gente tem que agradecer mesmo a Deus, porque é Ele que nos providencia tal oportunidade, tal é, momento de ver 7 mil quilos, senhor presidente, de alimentos sendo doados a famílias que necessitam, somente nesse final de ano. Amanhã nós estaremos aqui no Sindicato do, dos Químicos entregando 72 cestas. Isso, um convite do, do, do presidente do sindicato, que faz questão, inclusive aberto aos vereadores, da gente poder fazer, estar presente nessa entrega, nesse momento, para as famílias que lá irão pegar as suas cestas. São realmente famílias que precisam, que não têm um, ainda uma sustentabilidade em salário. Nós avaliamos cada família. Eles também assim o fizeram. E outra, não é só a Lorena, senhor presidente. O mais importante, nobres pares, é que esse comitê, ele é internacional. Então, pessoas da África, recebem cestas básicas lá, roupas e outros tipos de, 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 de mantimentos, não só alimentos, mas roupas, é, móveis, e também outros países recebem. E assim é uma troca entre as empresas e pessoas que é, voluntariamente não ganham nada, formaram esse comitê, e assim sendo, a Órica nos convidou, e eu fiquei muito honrado de levar o nome dos vereadores no momento que nós podemos falar algumas palavras, cito muito vocês, porque a gente tem exemplos aqui, o Marcelinho fala muito de empreendedorismo, e eu venho muito também nesse barco com você, Marcelinho, porque esse é a ordem do dia, essa é a palavra do dia. Por isso, senhor presidente, peço ao senhor que é, coloque em votação, se ninguém tiver é, palavras para pronunciar, e que seja votado por unanimidade, e que o senhor possa também me poder favorecer, poder fazer o uso da nossa lei que nós votamos, de, no próximo sessão, 
nós estávamos entregando então uma placa ou um, 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 um certificado a esses nobres cidadãos que tanto trabalham em prol do, do menos favorecido com esse belíssimo gesto aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, uma boa obrigado. sessão para nós e que Deus realmente nos proteja e nos abençoe, como sempre tem feito. Obrigado. A discussão, se a discussão está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade de votos. Próxima moção. Próxima moção, portanto, moção de apelo... Ao ser dito, senhor prefeito Fábio Marcondes, de número 333, barra 2014. Vem através dessa moção apelar ao ser dito, senhor prefeito municipal, no que tange a segurança no comércio e praças para festividades natalinas em nosso município. Justificativa. Considerando que estamos próximos das festividades natalinas, considerando que faz jus que segurança no comércio e praças, considerando que a Guarda Municipal já poderia receber orientações sobre os pontos críticos de maior fluxo, por esse motivo que a Câmara Municipal de Lorena vem através dessa moção apelar ao senetivo, senhor prefeito Fábio Marcones, para reunir com a Guarda Municipal e Defesa Civil a fim de providenciar estudos de gerenciamento para tais festividades. Solicito que seja dada a ciência à imprensa, escrito e falado no nosso município. Sala das Sessões, 10 de novembro de 2014, Valdemir da Silva, vereador do PR, o Tão, caminhando com você. Está em discussão. Para a ordem, vereador Tão, três minutos, senhor vereador. Senhor presidente, boa noite. Padres aqui presentes, boa noite, população, ouvinte da Rádio Cultura, FM, internautas. Senhor presidente, a moção, acho que ela foi bem clara, as suas considerações, que nós estamos agora entrando no mês de dezembro, o um mês onde as pessoas estão recebendo o seu 13 terceiro, onde o comércio vai estar um movimento maior, o comércio começa a trabalhar até mais tarde, é de uma grande necessidade a segurança de todos os lorenenses e as pessoas também que vêm de fora, para que utilize o comércio da cidade de Lorena. Então, nada mais do que justo e necessário, como também de uma grande obrigação do Executivo contribuir, principalmente com a segurança, nesse período. Que o senhor secretário de possa colocar o seu efetivo nas ruas, o comandante da Polícia Militar que faça um planejamento mais adequado, que nós temos uma força delegada e outros trabalhos, que realmente seja garantido a segurança de todo o município que, que está na cidade de Lorena, que permanece um período crítico onde as pessoas do, prestam o um mal feito estão sendo oportuno numa situação dessa. Além também dos próprios comerciantes. Temos aqui, né, Marquinhos, que está na atividade e ser abordado por pessoas não adequadas para viver dentro da sociedade. Então, através disso, senhor presidente, eu peço que essa moção seja encaminhada o mais rápido possível e que nossos responsáveis pela segurança, como o capitão Nogueira, o Donizete da Segurança Municipal, que haja o mais rápido possível, para que seja realmente, que garanta a segurança de todas as pessoas que estão aqui na cidade de Lorena, nesse período que é um movimento maior. Esse é o, o objetivo dessa moção, que seja praticado na garantia de todos nós, lorenenses. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, pela ordem, vereador PM Souza. Três minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Moção do apelo, de apelo do Tão, vereador Tão, é muito pertinente, senhor presidente. Eu, como policial militar, como cidadão, tenho acompanhado as ocorrências da nossa cidade e, lamentavelmente, parece que quando nós, nós é, no, no intuito, numa ansiedade muito é, de querer favorecer e dar um pouquinho mais de sensação de segurança ao município, nós brigamos muito, lutamos muito e conseguimos aprovar a atividade delegada. Com isso veio também a atividade do DGEM que isso já é um projeto, um plano do governador que paga uma hora extra, vamos entre aspas, para o policial também de folga trabalhar, como é a atividade delegada. Mas espanta muito as ocorrências que vêm acontecendo no município, mas tem uma explicação, então, que eu vou te dar. E isso eu briguei muito nas reuniões que tenho participado como no Conselho Deliberativo da, da região metropolitana, a qual eu faço parte, e brigado muito, porque o comando nosso, nessa época de festa, lembra muito da cidade aparecida. Então, fica uma, duas viaturas na cidade, todos os policiais são empenhados na cidade aparecida. Isso 
é uma coisa que precisa ser visto sozinho eu não vou conseguir atingir o governador, mas tenho certeza que se nós vereadores, vocês assim acharem por bem, fazer uma moção eu vou até o palácio, ou vamos alguns vereadores, tentar conversar com o governador ou com o secretário de segurança pública para que a gente possa realmente levar essa situação a quem tem que de cima para baixo mandar uma determinação não é justo que domingo ou final de semana a cidade fique desguarnecida, não só Lorena porque pega os efetivos de cachoeira cruzeiro, bananal, queluz e manda tudo para Aparecida e aí, com, e aí a cidade de Lorena fica desguarnecida. Os policiais trabalham incansavelmente, exaustos, ficam exaustos, porque fica uma, duas guarnições na cidade, e com isso a Aparecida lotada de policiamento, sendo que pode pedir da academia, pode pedir do choque, pode pedir outras, de outras é, unidades que possam estar reforçando o nosso policiamento. Não é justo pegar o policial de Lorena e levar para outro município e desguarnecer o nosso município. Então eu tenho aqui o meu protesto e vou começar a batalhar para que o nosso policial fique na nossa cidade. Cedo, cedo a parte, vereador Lufradique. Eu queria agradecer o aparto vereador PM Souza e quer dizer que é, me uno à, à sua fala e eu tenho certeza que todos os demais vereadores. Isso é um problema que é muito sério. Isso é o fato do batalhão estar no município o que, que ocorre? Ele tem que servir as outras unidades, mas ele está no município. Todo mundo se recorda quando o batalhão era em Cruzeiro, não era em Lorena. O maior índice de criminalidade passou a ser a cidade de Cruzeiro. Por quê? Pegava-se todos os efetivos fora, os afastados e... E aquele que estava na ativa era distribuído em todos os outros municípios que é, é de responsabilidade do, do 23º Batalhão. O, o batalhão veio para Lorena, ocorreu o seguinte, que essa realidade se transformou para a cidade de Lorena. Aumentou o índice de marginalidade e criminalidade. Chegou um ponto até de ser cogitado a retirada do batalhão para outra cidade. Coisas que eu, particularmente, não concordo. Na época de 96, de 93 a 96, como na época que eu estava na prefeitura e eu era, o governador era aliado ao nosso governo, eu exigi do governador, e eu digo exigi porque ninguém mora no governo do estado, ninguém mora na União, nós moramos no município. Então, eu exigi do governador que ele realmente fizesse a, a, o, o efetivo de Lorena ser garantido com prioridade para depois a distribuição. Se tivesse que aumentar o efetivo, que aumentasse nos outros, mas que o nosso efetivo seria. É o que o senhor está colocando, vereador. E eu acho que essa condição pode se repetir, considerando que essa casa dá todo apoio ao executivo e o executivo também hoje porque, queira Deus e por coincidência, faz parte do mesmo governo do Estado. Então, é uma questão de se posicionar, essa casa com certeza vai corroborar com isso e nós vamos ter esse caso eliminado. A única forma é exigir que o nosso efetivo necessário seja, permane permaneça aqui. Então, muito obrigado e eu tenho certeza que esse é um assunto de interesse de toda a coletividade, porque os nossos índices de criminalidade estão alarmantes. Senhor presidente, obrigado, é muito vereador. sério. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu preciso só cumprimentar, porque é muito Concluir, sério. Vereador, que já passou. Porque é o seguinte, eu peço com compreensão dos nobres pares, porque é o seguinte, não se trata de batalhão ou não na cidade, se trata de gerenciamento de administração. Se trata disso. O batalhão na cidade é uma coisa. A companhia, hoje comandada pelo capitão Nogueira, inclusive ele está... É, é, de férias, quem está hoje é o Tenente Adriano. Inclusive, quero fazer aqui é, a, a minha ressalva de não ter recebido o um convite para a formatura do PROERD, que eu acho que ela não deveria ter feito isso. Eu acho que nós temos sim que ser convidados e ser convidados para um evento grandioso, foi mais de 540 alunos na formação do PROERD. Então, ela falhou em não convidar o vereador a participar. Eu não recebi convite. Eu não recebi convite. Se alguém recebeu, eu não sei. Mas eu não recebi. Então é questão de gerenciamento, questão de administração. O comandante da Polícia Militar, ele tem que, do batalhão e da companhia, ele não pode pegar o efetivo da cidade, desguarnecer as outras cidades, inclusive, e pôr na cidade Aparecida, porque Aparecida é, tem um aumento 
grandioso de, de, de romeiros que no final do ano, inclusive do, a partir de outubro, começa a frequentar. Então, a verdade, então, nós vamos fazer uma moção de apelo, se os senhores me ajudarem, nós vamos entregar para o secretário de Segurança Pública para que seja revista essa situação e seja planejado o policiamento aparecido e não tirar os policiais aqui da cidade e desguarnecer a nossa cidade para favorecer a aparecida. Tem que ter policiamento lá? Tem, senhor presidente. Mas não tirar o policiamento daqui, e além do mais, nas escala extra, hora extra, policial cansado já de trabalhar aqui, não tem que guarnecer okay. a cidade lá, depois vir trabalhar novamente aqui. Então okay, isso vereador. aí não pode acontecer. Desculpe, Obrigado. senhor presidente, Obrigado, mas é necessário. Viu? Está em votação. Vocês concordam que permaneça como estão? Aprovado por unanimidade de votos. Guedes, tem uma moção sua, você tem que assinar o um livro ali, por favor. O livro, você assinou? Senão eu não posso ler para o senhor. Obrigado, Guedes. Requerimento 65, barra 2014. Senetício, senhor presidente da Câmara, Paulo Loreno, Luiz Fernando de Almeida Ribeiro. No final de 2012, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as contas anuais da Prefeitura Municipal de Lorena durante o mandato do ex-prefeito Paulo César Neme, referentes ao ano de 2010. De acordo com a decisão do Tribunal de Contas, entre as inúmeras irregularidades cometidas pelo ex-prefeito municipal e que foram consideradas insanáveis, uma vez que descumpriram as normas constitucionais, a Prefeitura de Lorena a. aplicou no ensino o correspondente a 21,17% das receitas oriundas de impostos e transferências, em desconformidade com o estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, quando o mínimo deveria ser 25%. B. Não deu cumprimento ao artigo 60, inciso 7 do ADCT da Constituição Federal, pois aplicou 57,80% dos recursos do Fundeb para a remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, quando o mínimo deveria ser 60%. C. Empenhou o equivalente a 92,16% dos recursos recebidos do Fundeb em infringência ao que estabelece o caput do artigo 21 da Lei Federal de 11, 11.494, barra 2007. Considerando que, no nosso entendimento, a não aplicação do mínimo de 60% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério por parte do ex-prefeito Paulo César Neme, além de ter ferido um princípio constitucional e legal, feriu também um direito de todos aqueles que atuaram como profissionais do magistério da educação básica naquele ano 2010, o que nos leva a entender que cabe ao atual administrador público corrigir o erro anterior e regularizar essa situação. A exemplo, do que ocorreu anos atrás com o ex-prefeito Aluís Vieira, que teve que pagar todas as diferenças dos anos anteriores aos servidores municipais. Diante disso, a Câmara Municipal de Lorena, na forma regimental, após ouvir o douto plenário, vem requerer do chefe do Poder Executivo, prefeito Fábio Marcondes, esclarecimentos quanto ao que segue. Primeiro, qual o montante correspondente a 2,2% dos recursos do Fundeb referentes ao ano de 2010, entre aspas, diferença entre o valor que deveria ser gasto e o que efetivamente foi gasto pelo ex-prefeito com a remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica. Segundo, quais profissionais do Magistério da Educação Básica atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2010 e, portanto, têm direito ao repasse da diferença não paga e quanto cabe a cada um receber. Terceiro, quando será efetuado o pagamento da diferença dos recursos do Fundeb não pagos no ano 2010 aos profissionais do Magistério da Educação Básica? Dar ciência desse requerimento ao prefeito Fábio Marcondes, à Secretaria Municipal da Educação, ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Lorena, à POSP, às rádios, jornais e locais. Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2014, Carlos Alberto Vieira Coelho, Padre Coelho, vereador líder do Partido dos Trabalhadores dessa casa. Está em discussão? Pela ordem, Pela ordem do vereador Padre Coelho. Três minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente, prezados companheiros vereadores, vereadora, amigos e amigas aqui presentes, ouvindo pelas rádios, pela internet. É, estou trazendo esse requerimento é, porque até o presente momento nós não temos nenhum conhecimento de encaminhamentos feitos por parte da Secretaria é, da Educação no que se refere a regularizar essa situação. É, explicando um pouco, anos atrás, e aqui estava o, o 
o companheiro Luizão, não sei quem mais que estava comigo, o Pedro, recorda. Quando nós levantamos a questão do Fundeb, o Marcelinho também acho que estava presente naquele momento, acho que o Galão, nós levantamos uma irregularidade que havia, no momento ainda era o Fundef, quer dizer, era só do ensino fundamental, depois se ampliou para o Fundeb, que é a educação básica, portanto, desde a educação infantil até o ensino médio, e, naquele momento, o ex-prefeito Aloysio Vieira tinha deixado de efetuar o pagamento correspondente àquilo que dizia a lei. Ou seja, o que, que diz a lei? Ela diz que de todo o recurso do Fundef, na época e agora do Fundeb, que é repassado para o município, 60%, obrigatoriamente, ele tem que ser utilizado na remuneração, na valorização do profissional que atua na área da educação. Portanto, todos aqueles profissionais da educação que estavam trabalhando no ano de 2010, eles deixaram de receber uma parcela que era devida por aquilo que diz a lei. Tá? E quem está dizendo isso não sou eu. Quer dizer, o Tribunal de Contas condenou as contas é, do ex-prefeito Paulo Neme, do ano de 2010, e um dos motivos foi justamente a não aplicação dos 25% na educação, no ensino, que deveria ser 25% e ele utilizou apenas 21,17%, e naquilo que se refere à aplicação do Fundeb, ele deixou de aplicar 2,2%, aplicou apenas 57,8%, deveria ser no mínimo 60%. Na, o que, que acontece em todas as administrações? Chega no final do ano, faz as contas e vamos imaginar que ele tem aplicado apenas 50% durante o ano é, com a remuneração do, do magistério, sobraria 10%. Esses 10%, obrigatoriamente, o que, que ele se faz? Isso tanto é, no ensino municipal quanto no ensino estadual. Tem aquela questão do bônus né, que os professores recebem. É uma diferença que está sobrando e se faz o repasse para os profissionais que estão atuando naquele ano, é, conforme diz a lei. Ah, então, se nesse momento nós temos já configurado que deixou de ser efetuado o pagamento, no que se refere a, aos profissionais da educação, no valor de 2,2%, nós não temos o valor exato, eu não quero trabalhar agora com conjecturas, mas é um valor significativo, se a gente pegar o montante de recurso que anualmente veio para cá, 2,2 é um valor significativo. E, portanto, repassando para os profissionais daquele, daquele ano, eu também não quero falar de números, né, mas a gente tem uma base, mais ou menos, de 200 a 250, que estavam trabalhando naquele momento, quanto que vai caber para cada um? Não sei, não sabemos. Mas se for 500 reais... É um direito daqueles que estavam trabalhando naquele ano. Se forem mil reais, é a mesma coisa. O que nós pedimos no requerimento é, é o levantamento, se ainda não foi feito, que se faça o levantamento. Né? Quanto que isso corresponde, para que é, se estabeleça com os profissionais da educação né, um diálogo em relação a isso. Porque eu fui cobrado várias vezes, porque no ano passado, quando essas contas vieram para cá, eu recordo, eu fui um dos que falei a respeito disso e alertei que o prefeito municipal ele teria que arcar com uma dívida do passado. É mais uma herança do passado que ele vai ter que... É, assumir a responsabilidade e, portanto, fazer o repasse. Acredito que é só questão de fazer os, os, na, os levantamentos e aí se estabelecer um cronograma para efetuar o pagamento. Tenho certeza que no próximo ano isso acontecerá e que a gente tenha uma resposta em relação a isso. É... Nós não temos é, análise, isso é uma das coisas que a minha assessoria está fazendo, na, dos outros anos. Na, do ano de 2010, nós pegamos porque já estava configurado, porque o próprio tribunal já fechou as contas em relação a isso. Se houver dos outros anos, também, naturalmente, a administração vai ter que arcar com essa responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Em discussão? Encerrada a discussão, está em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, um aprovado requerimento por unanimidade de votos. Moção de apelo 353, barra 2014. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Lorena. Apresenta a mesa o ouvido do outro plenário, dispensado das demais formalidades regimentais. Moção de apelo ao senhor chefe do Executivo, Fábio Marcondes, para que providencie junto à Secretaria Competente, para que seja efetuado instalação de dois redutores de velocidade na Avenida Tiradentes, próxima ao número 22, no bairro da Ponte Nova. 
Outro ciclo de ciência, a senhora Paola Maria, residente da Avenida Tiradentes, 22, bairro da Ponte Nova, bem como a imprensa escrita e falada. Sala das sessões, 1 de dezembro de 2014, Daniel Marques de Aquino, vereador Galão Aquino, do PTB. Justificativa. Os moradores de toda a extensão da avenida clamam por instalação de dois redutores de velocidade na referida via, por motivo de segurança das crianças que ficam esperando condução escolar na avenida. Os carros passam por ali em alta velocidade, não respeitando a sinalização de trânsito. E assim sendo, já houve alguns acidentes, e um deles, infelizmente, levando uma criança a óbito. Pensando em evitar mais acidentes, solicito providências urgentes nesse pedido. Outro assim, de ciência, a imprensa escrita e falada, sala das sessões, 1 de dezembro de 2014, Daniel Marques de Aquino, vereador Galão Aquino, do PTB, o Thor. Está em discussão? Pela ordem, vereador Galão Aquino, três minutos, senhor vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, nobres pares, população aqui presente, amigos internautas e amigo, amigos ouvintes da SATES. Senhor presidente, primeiramente, gostaria aqui de estar parabenizando nosso amigo Tão, é, pela moção de apelo, vereador. Porque nós sabemos hoje, nós estamos vivendo um momento natalino, onde a cidade inteira, né, as pessoas vão às ruas, festejam a, comprando seus presentes, para que realmente toda a família, todos os seus amigos possam ser presenteados. Por outro lado, tem essa situação da segurança, que no nosso município é preocupante, senhor presidente. Está preocupante a situação da segurança na nossa cidade. Sabe? E falando ainda mais de rua principal, eu falo aqui na sua tribuna, vou repetir o que falei semana passada, vereador Tão. Gente, se a administração pública, juntamente com o capitão Nogueira, representando a polícia militar, juntamente com o secretário de segurança, senhor Donizete, se não atentar aos problemas, a criminalidade irá voltar, já está voltando, né, o assalto às pessoas serão ainda maiores e o comércio de Lorena perde cada vez mais. Então, que deixe claro, vereador, parabenizo vossa excelência por essa preocupação, tá bom? Senhor presidente, fui procurado né, pela senhora Paola Maria, do bairro da Ponte Nova, uma amiga nossa, qual nos ajudou muito nessa campanha de deputado estadual e pude constatar o grave problema né, na, na rua da casa dela, ali na avenida Tiradentes, né, próximo ao número 22, que, infelizmente, vários acidentes, né, frequentemente ali, são, são ocorridos. Uma, infelizmente, levou a óbito a uma criança. Então, aqui está, nessa moção de apelo, pedindo aos novos vereadores para que realmente possam aprovar por unanimidade, né, pedindo ao secretário, o senhor Jaime, para que tome as devidas providências ali, sabe? Porque é, eu poderia muito bem fazer uma indicação aqui, senhor presidente, mas pela gravidade dos fatos, eu preferi fazer uma moção, porque às vezes a gente olha aqui e fala, ah, é um, dois redutores de velocidade. São dois redutores de, veloc de velocidade, mas que pode salvar muitas vidas. É isso que a gente tem que pensar. Então, é por isso que eu resolvi fazer essa moção de apelo, né, e irei pessoalmente na secretaria do senhor Jaime. A gente sabe hoje do trabalho que ele vem realizando na cidade de Lorena. Né, não é um trabalho muito fácil, porque não agrada a todo mundo. A verdade é essa. É, agrada um e desagradam outros. Também hoje tem um grave problema ali, senhor presidente. Com a inauguração do Spani e da loja Avan, também a entrada da nossa cidade, que vai ser um desafio, não sei se é o município que ali é responsável, ou não sei se é a Nova Dutra, se é o DENIT, então, que haja uma parceria com o município, com o DENIT, para que possa sanar esse problema com rapidez. Né? Mas, de uma maneira geral, senhor presidente, eu, o, o, o serviço do secretário, do senhor Jaime, pessoalmente tem me agradado. Não sei aos senhores, né? é, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que tem tentado resolveu o problema do trânsito da nossa cidade, mas é um desafio muito grande. Então, eu acho que a, 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 o Daia César o que é de César. Então, vamos apoiar o que tiver certo, o que não tiver certo a gente fala, mas o importante é que ele, ele nos abra o diálogo para que realmente as coisas possam ser debatidas né, e dentro de uma democracia ser resolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. É em discussão? 
Pela ordem, vereador Beto Pereira. Três minutos, senhor vereador. Senhor presidente, novos colegas, público aqui presente, aqueles que nos acompanham através das rádios, da internet, meu boa noite. Quero aqui pedir licença ao vereador Galão Aquino, e para poder estar assinando junto, que é importante, a gente sabe da dificuldade daquela, da, dos, dos moradores em relação àquela via. Sabemos que também por, por parte dos motoristas não tem a conscientização de diminuir a velocidade, de ver é, é, que o local é perigoso. E também em relação à moção do vereador Tão, que não deu, não deu tempo da de, de gente estar falando, quero parabenizar o vereador Tão dizer que é importante, realmente. É, eu acho que está tá precisando uma ação em conjunto entre a Secretaria de Trânsito, porque temos os agentes de trânsito, juntamente com a Secretaria de Segurança, né, para que possa, principalmente nesse momento de, de final de ano, onde tem o, é, os funcionários, as pessoas, né, os munícipes, estão indo ao banco, tirando seu décimo terceiro, e estão andando na cidade com, com um pouco mais de dinheiro, com as suas compras. Não, a gente tem que respeitar a fala do, do vereador também, porque aqui nós não estamos brincando, nós estamos trabalhando. Eu respeito a, a fala de todos, então quero que eu respeite a minha fala, por favor. E dizer dessa importância, dessa ação em conjunto que tem que ter. E também não adianta fazermos um, uma ação-tarefa de segurança só no centro da cidade. Temos que fazer em todo o município. Temos que levar para o bairro. Eu falo que houve um assalto esse sábado, em plena, às 13 horas, na padaria Colúmbia, na Vila Nunes. Então não adianta só ficarmos pensando na rua principal. A cidade, o, a segurança do nosso município não está... É, não existe só na rua principal. A rua principal é importante, como é também qualquer rua no nosso bairro. Então, tem como, como já disse o PM Souza, falou muito bem, já tem a operação delegada, tem vários é, pontos que nós, nós até participamos por essa casa, votando a favor para melhorar a segurança. Então, nós temos é que olhar a cidade como um todo. E esse momento, é, que, na verdade, até eu peço desculpa, não é nesse momento, já passou o momento. Temos comércio no Barro da Cruz, na Vila Nunes, na Industrial, enfim, toda a cidade. Então nós temos que olhar para a cidade como um todo. Está na hora dos secretários estarem sentando, junto com a Polícia Militar, comandante do batalhão do 23º, juntamente com o comandante da companhia, e temos que achar a solução porque o que não pode é a população ficar sofrendo ainda mais. E tá, em relação, pra, só para terminar, em relação à redução de velocidade, eu reforço mais uma vez que já tem um pedido meu nesta casa, que já fez um ano sobre a lombofaixa na Marechal Teixeira Lote, até em frente a essa padaria, próximo a esse comércio, porque é onde os moradores da Vila Geni e da Vila Nunes ali utilizam e carros passam com alta velocidade naquela avenida. Já teve vários atropelamentos. Então, senhor o Galão, eu sei que essa lombofaixa vai entrar na fila, porque não é possível. O que nós temos que fazer é que o seu secretário de trânsito tem que trabalhar com mais agilidade. Obrigado. Está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. no meu espírito aí. Portanto, última moção da noite, moção de apelo 291 barra 2014. Organização do trânsito, colisões, pintura de faixa central e orientação do fluxo de veículos em frente à Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor prefeito da Câmara Municipal de Lorena, São Paulo. Apresenta a mesa, cumprida as formalidades regimentais. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para solicitar que adote as providências necessárias junto à Secretaria de Trânsito, para organizar o trânsito e pintar uma faixa central, dividindo assim os sentidos do fluxo do veículos na Praça Baronesa de Santa Eulália, exatamente em frente, em frente à Câmara Municipal. Justificativo. Basta ficar parado por alguns minutos em frente à Câmara para perceber a grande desorganização do trânsito nesta rua. 
Os motoristas muitas vezes transitam no sentido diferente da rua, porque não há nenhum tipo de marcação de faixas e orientação do correto sentido do fluxo do veículo, dos veículos no sentido, no local. Se for necessário também, atenção especial e devida orientação por meio de placas de sinalização aos motoristas que viram para a esquerda nessa rua, para prevenir as colisões com motoristas que vêm da rua Viscondessa de Castro Lima, em frente à Casa da Cultura, sentido a rua Coronel Braulio. Lorena, 29 de setembro de 2014, vereador Guedes, líder do PV nessa casa. Em discussão? Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Guedes. Três minutos, senhor vereador. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara, na pessoa de quem cumprimenta os demais vereadores da mesa, excelentíssimos senhores vereadores do plenário, aqueles que nos ouvem de forma presencial, os que nos ouvem pelas rádios e os internautas, todos boa noite. Senhor presidente, o objetivo dessa moção de apelo é solicitar ao senhor secretário de trânsito, senhor Jaime, que procure organizar ah, o trânsito nessa região, em frente à Câmara, na Praça Baronesa de Santa Eulália. A gente, se a gente ficar parado aqui cinco minutos aqui, a gente vai perceber o quanto é desorganizado o trânsito aqui dos veículos que vêm da Rua da Matriz, da Nossa Senhora da Piedade, que ingressam aqui na pracinha aqui de Santa Eulália, da Baronesa de Santa Eulália, normalmente já entram aqui na praça, na, na mão errada, ao invés de pegarem pela direita aqui, normalmente já seguem reto na, na mesma, no mesmo segmento da rua, já entram na esquerda, então já existe essa complicação. Chegando ali na esquina, próximo, próximo da virada do, do Inampes ali, naquela esquina, também não há nenhum tipo de sinalização ali, nenhuma placa pare, nenhum tipo de sinalização vire à direita e vire à esquerda também, onde tem um perigo de colisão de quem vira para a esquerda, que chega de encontro também com, quem, com os veículos que estão passando, trafegando no sentido da, de quem passa pela Casa da Cultura e vem em sentido ao Inampes aqui. Então, quem chega ali e vira para a esquerda é um perigo ali, senhor presidente. Então, na verdade, é isso. É apenas simplesmente fazer uma faixa central, fazer uma faixa central aqui, delimitando é, os veículos que vão pela direita e o, que entram pela direita e os que vão seguir sentido centro, até de quem passa ali pela Casa da Cultura e retornam por aqui para pegar o sentido centro, entrar pela matriz aqui e pegar sentido centro. Então, é organizar, organizar. E dá para organizar muito bem, senhor presidente, sem tirar estacionamento, sem tirar vaga de estacionamento, que deixe bem claro, até porque a rua é larga, não precisa tirar nenhum estacionamento. Pelo amor de Deus, senhor, senhor secretário, não tire estacionamento, que não precisa, a rua é larga. Dá para fazer essa faixa central, delimitando os dois fluxos, os dois sentidos da, da, da praça aqui, sem tirar estacionamento dos dois lados. Acredito que dá. É, o secretário tem mania, um pouco, não sei, dá a impressão que só compraram tinta amarela na, na, para a Secretaria de Trânsito, ao invés dele incentivar a criação de vaga, ele tá, cada, a cada ponto que ele olha, ah, não, tem que tirar a vaga. E aqui é a região central, região central e região de comércio, onde tem que incrementar o comércio e dar também incentivo para quem vem comprar. O consumidor, normalmente ele compra de carro, lamentavelmente, as pessoas às vezes falam do pedestre, que tem que incentivar o pedestre a vir caminhar assim, mas sim, mas a gente tem que incentivar o comércio, a área central é uma área de comércio. Ninguém vai, na, vai comprar uma televisão em alguma loja de departamento aí, vai carregar nas costas até a CECAP, senhor presidente. Ninguém vai comprar um, uma máquina de lavar e vai carregar no, 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 na bicicleta. Então, tem que dar conforto sim para o consumidor. Eu sei que a gente tem que priorizar também o, o pedestre, o ciclista, mas quem vem, quem vem ao centro, precisa vir ao centro comprar, vem de carro. Então, o senhor secretário, incentive, incremente a criação de vagas. Não acabe com as vagas, não acabe com, com o comércio central, porque todos estão sentindo esse problema de estacionar. É, não só eu, como tenho certeza que todas as pessoas que transitam pelo centro, ficam passeando, rodando o centro aí meia hora para achar uma vaga. E o secretário, por incrível que pareça, a cada momento acaba, acaba vai acabando com as vagas para estacionamento. Então, é só um aviso, só gostaria de deixar isso aí bem claro. Obrigado.
Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador PM Souza. Três minutos, senhor vereador. Mais uma vez, senhor presidente, usando aqui a tribuna, porque são duas coisas fundamentais para a circulação, para o ir e vir de todos que frequentam a nossa cidade, é a segurança e o trânsito. Nós temos uma indicação, inclusive aqui, os colegas há de concordar comigo, que nossa frente da Câmara precisa ter uma ordenação aqui no trânsito. Aqui eu já fiz uma indicação na semana passada, infelizmente a indicação não tem resposta, mas a gente vai passar a fazer requerimento para ver o que, que tem ideia. O problema é que o secretário de trânsito, ele pode ser muito profissional até, mas ele viveu muito em São Paulo. Então, 30, 40 anos em São Paulo. Lorena é outra realidade. Ele não se adaptou à realidade aqui. Então, ele faz certas mudanças e induz até o prefeito a erro, porque o prefeito é que leva a verdoada. Porque, é lógico, o prefeito não é profissional de trânsito, de mudança, de sinalização. Quem é é o secretário, é para isso que foi contratado. Então, a gente fala aqui muitas vezes e acaba respingando no prefeito. Mas tem que ver que ele é tido como o secretário que 40 anos lá no CET. Mas é lá, aqui, as coisas são diferentes. Tanto que o que deu lá no bairro da Cruz, na mudança 7 de setembro. Simplesmente falta de técnica. Eu fui na reunião e sabia, não quero que me vangloriar, nem subir nas costas de ninguém. Longe de mim isso aí. Mas nós temos 27 anos de policiamento e, além do mais, há 16 anos eu dou aula em autoescola. Então a gente tem um pouquinho de noção. O que falta, simplesmente, se ele se empenhar, seu Guedes, em sinalizar a cidade, em placas de direção, placas de indicação... Placas de regulamentação já ajudava e muito, porque é muita gente de fora vindo para a cidade e que não sabe chegar em determinado ponto porque as placas da cidade não existem. Então, só isso já melhorava. Agora, faixa amarela sem placa de regulamentação é simplesmente para chamar atenção, porque você não precisa nem de faixa amarela, porque a faixa amarela não tem no Código de Trânsito, a não ser nas rodovias, no, 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 no central das rodovias, que é a faixa contínua e a faixa de duplo para chamar atenção em relação à ultrapassagem. Mas faixa amarela, eu posso então pintar a calçada da minha casa e está tudo certo? Não, é isso que tem que ver, é muita faixa amarela. E o que você falou, Guedes, para terminar, centro da cidade, até eu fiz um pedido para diminuir o carga e descarga, ele aumentou. Então, aí você vem, meu, se eu venho de bicicleta ou não, carro ou não, isso é um problema de cada um. Eu quero vir de carro, acabou. Agora, aumentar... Carga e descarga é tirar vaga de estacionamento, é o que mais a gente precisa. Então, nessas suas falas eu também estou com você, mas sinalização falta e muito. Só para comentar, redutor de velocidade, ele simplesmente ainda é a prefeitura que tem essa, essa prerrogativa, essa autonomia de mexer, através do seu secretário de trânsito. Então, eu estou mais alto Figueiredo de outras vindas com a Peixoto de Castro, mas é para ontem, é para o ano passado que precisa. É terrível. A velocidade dos veículos, porque não tem um redutor de velocidade, não tem sinalização, não tem placa, não tem faixa pedestre. Terrível, sinto muito. Mas é essas minhas falas, 100% favorável na sua moção. Obrigado. 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 Em votação, a questão acorde permanece como estão, aprovado por unanimidade de votos. E agora, de acordo com o nosso expediente, passaremos agora ao artigo 46 da liderança, onde o primeiro vereador inscrito é o vereador PM Souza, líder do PPS. Cinco minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Vou ser pontual no meu tempo, mas só para agradecer as pessoas que, graças a Deus... Né, Marquinhos? Vou falar olhando para você, Marquinhos. Posso? Não que os outros não mereçam, mas assim, a gente simpatiza muito, se... tem uma harmonia muito grande com relação à nossa fé. Quero agradecer inúmeras pessoas que sabem que nós andamos na luz, nós andamos no caminho da luz, portanto, não temos medo da escuridão, porque estamos na luz. E graças a Deus, muita gente, mas muita gente foi solidário com a situação que foi avançada no meu nome. E graças a Deus eu também não devo nada, não falei nada de errado, não estou aqui para xingar ninguém. E se tiver que pedir desculpas e perdão, peço até de joelho, porque isso não é vergonha para ninguém. Isso é simplesmente, é, é, para mim, é uma questão de honra, quem reconhece que está errado. Mas eu não fiz nada de errado, não falei nada de errado, simplesmente fui mal interpretado por gente maldosa que gosta de falar daquilo que não tem o que fazer, né? então fica planejando arquitetando, denegrir a imagem da gente que trabalha, que vai atrás e que conquista o seu espaço. Não para mim, graças a Deus, hoje estou aposentado, pego minha maleta e vou viver aonde eu quiser, aonde eu quiser eu tenho meu salário e não preciso estar tá, é, me massacrando ou massacrando pessoas, falando mal. Só que eu sou autêntico. Quem me conhece sabe que eu sou autêntico e falo aquilo que tem que falar. E não tenho raiva nem inimizade com ninguém. Então, 
Graças a Deus, o que foi bom para mim, é isso, que todo mal se tira um bem, é as pessoas falarem bem e reconhecer o trabalho do vereador, reconhecer o trabalho do cidadão que trabalha, que levanta cedo, que não tem tempo para comer muitas vezes, porque eu sou assim. Ligou para mim, eu saio, vou ver e tento resolver. Então, essa é a questão, mas graças a Deus, mais muita gente, se 100 falou mal, Marquinhos, pelo menos umas 500 vieram cumprimentar e dar o seu abraço de solidariedade. Muito obrigado às pessoas da luz, que andam na luz, que realmente temem a Deus e sabem onde está a verdade. E a verdade é que nos libertará. Obrigado a essas pessoas que realmente estavam, estão acompanhando o trabalho, não só do vereador Pemi Souza, mas de todo, toda essa casa que tem trabalhado e muito para o desenvolvimento da nossa cidade. No mais, quero continuar aqui dizendo que hoje é o dia mundial do combate à AIDS. Ainda é uma doença que mata muita gente e muita gente esquece porque hoje há um controle dessa doença. Então, é preciso sim fazer o preventivo, como é também, passou o mês passado, o mês azul, que é o mês do, do, de combate e de campanha né, ao câncer de próstata. Quem ainda não teve ainda a iniciativa de fazer, faça pelo menos o PSA, que é através do sangue. É importantíssimo. Eu tenho alguns casos no meu gabinete de senhores nobres, pessoas fortes ainda, trabalhando, que estão com câncer na próstata. Eu tenho algum, três, quatro casos que me procuraram. É muito triste de ver uma pessoa ainda forte, no auge da sua saúde, com esse tipo de problema. Abate a família inteira. E isso a gente precisa prevenir. São coisas que dá para prevenir. Quero também fazer novamente o meu repúdio à Tenente Andréia por não ter convidado formalmente esse vereador para a formatura do PROERD no dia 28, sexta-feira, mas parabéns pelo trabalho. PROERD é um excelente programa criado pela Polícia Militar. São mais de 550 crianças que foram formadas hoje, dia 28, sexta-feira, lá na quadra do comercial. É muito gostoso participar desse programa. Sou um combatente no, no, no que diz respeito à, à prevenção contra a droga. Há 18 anos faço esse trabalho. Tenho, já cheguei a ter 300 e poucas famílias cadastradas no, que eu visitava na hora de folga para poder dar um auxílio, dar um combate. Infelizmente, ninguém, nenhum de nós aqui está livre disso. Infelizmente, o encardido, o demônio, atenta e acaba pegando um filho, um parente, um irmão da gente, é muito triste envolvimento com drogas, infelizmente. Nosso país não tem uma lei forte, um braço forte, uma mão do Thor, né, Thor? Para poder combater essa violência que arrasta e acaba com a nossa família. Desculpa a brincadeira, o galão, mas é uma brincadeira sadia, saudável e realmente uma mão forte mesmo, entendeu? A lei nossa não tem, infelizmente. E também... Ainda que diz respeito à segurança, a moção do Tão, realmente, ela é, ela é bem-vindo, como disse o Beto e outros vereadores. Nós vamos fazer uma moção de apelo ao secretário de Segurança do Estado de São Paulo, para que não, possa, não aconteça isso. Do nosso policial sair do município, prestar serviço em outro, na sua hora de folga, e desguarnecer não só a Lorena, como outros municípios também. Nós vamos fazer o documento e vamos atrás, quem sabe o comando nosso aqui começa a pensar melhor e administrar melhor. E volta a dizer, viu, Lu, não nada contra as suas falas. Mas não é a vinda do batalhão, e sim gerenciamento, e sim administração, e sim visão de segurança. Como também, nós também temos que cobrar realmente da, da guarda municipal, que hoje ainda está precisando um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de, ostenta, de, de policiamento ostensivo da guarda. Sabemos que ela não tem poder de polícia, mas pode sim estar presente nas nossas ruas, no nosso calçadão, como tinha antes. Nisso eu dou a mão à babatória, ao Djalma, que hoje está na... Hoje está de adjunto da Secretaria de Trânsito, o Djalma, que estava na guarda como adjunto do, do Ernesto antigamente. Ele fez um bom trabalho e fazia que a guarda, pelo menos, fosse mais ostensiva. E isso ajuda e muito. Mas a Polícia Militar hoje tem delegado, nós batalhamos, tem o DGEM, então precisa mais constância assim, nas nossas ruas, mas é devido a essa situação de comando, que desvia o policial daqui leva principalmente para Aparecida, na sua hora de folga, e com isso, no outro dia, tem que trabalhar cansado e desguarnece o nosso município. Obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha que falar. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Tão, do PR. Senhor, de acordo com o regimento, vereador, tem cinco minutos regimentais. Senhor presidente, nosso futuro. Eu venho aqui, eu gostaria que o, o secretário do Meio Ambiente prestasse bem atenção na minha fala e gostaria que constasse na íntegra, porque ele precisa fazer algum comparativo, principalmente através do ofício que ele me mandou. Senhor presidente, eu recebi o ofício 0149-2014. 
solicitações de corte de árvore em área particular. Ilustríssimo vereador, tenho recebido inúmeros pedidos de poda de, e corte de árvore em área particular, através do requerimento dos senhores. Salientamos a importância de cumprir o procedimento correto. O requerimento deverá ser solicitado pelo responsável do imóvel, visto que haverá necessidade de compensação ambiental quando for deferido o pedido, essas orientações são baseadas nas referências legais descritas abaixo. Lei Municipal, número 2.071-1993 e 2.092-1993, que dispõe sobre corte e poda de uso adequado da vegetação do porte pertencente ao município. Por que que eu... Fiz questão de fazer essa leitura. Gostaria que o secretário de Portugal que ele entenda uma coisa. O vereador, vou falar por mim, eu acredito que todos os pares também têm essa, essa postura. Eu vou na feira, sou abordado por munícipe, pedindo e sendo questionado por uma série de pedidos. Eu vou no campo de futebol, sou abordado também uma série de pedidos. Trabalho em movimento religioso, onde você está com a população. O que, que eu quero dizer isso? Secretário, eu não fico com a bunda colada, sentada no meu gabinete, enquanto eu tenho uma, uma vida tão tranquila, que eu tenho as minhas participações dentro da sociedade em diversos setores. E o que, que eu entendo isso? Que o munícipe é aquela pessoa que pede para o vereador, o vereador vai reportar para as pastas competentes, por exemplo, do meio ambiente referente, referente à corte de árvore. Nós utilizamos tanto indicações como moções e pedindo. Eu gostaria que o senhor entendesse uma coisa. É justo pegar o proprietário da casa que está procurando se adequar dentro da lei, que vem e pede autorização para o meio ambiente, que dê autorização para que ele faça o trabalho dentro da sua propriedade. Ou melhor, o senhor gostaria que ele chegasse, passasse a mão no machado e fosse lá, cortasse a árvore sem autorização para que depois o senhor fosse lá e punisse ele. Então, eu queria que o senhor refletisse o trabalho que deve ser feito, e assim é feita a indicação, e assim é feita a emoção, e é assim que esse vereador vai se comportar. Porque o trabalho do senhor não é querer dizer ao vereador o que ele tem que fazer. Eu procuro fazer dentro da legalidade, eu procuro atender os moradores conforme o pedido, independente se ele é meu eleitor ou se ele não é meu eleitor. Nós estamos aqui para atender a população. Então, volto a dizer ao senhor, por gentileza, saia, vai à feira, vai, a, a um, vai dentro de uma igreja, vai no esporte e procura, se identifica como secretário, como responsável pelo meio ambiente, porque uma das coisas que vocês praticam com uma facilidade muito grande é notificar e punir muitas pessoas que estão trabalhando. Coisas que eu não concordo que tenha acontecido, mas se isso também estiver dentro da legalidade, nós temos que realmente explicar e informar as pessoas. Então, senhor, senhor secretário, tenha uma conduta mais adequada, porque a fala do senhor é mansa, e quando as pessoas falam muito manso, essas pessoas, no meu entender, com o ensinamento que eu tenho do meu pai, são extremamente perigosos. Para concluir, eu fiquei feliz pela a moção, pelo, pelo entendimento dos meus pares, e eu acho que o Beto Pereira foi muito feliz na fala dele, de dizer que a segurança, a segurança não é só nesse momento que nós estamos e vamos atravessar agora, que é uma questão natalina, a segurança precisa ter nas escolas, precisa ter nos bairros, e nada mais do que justo a gente fazer essa reivindicação. Agora, é lamentável que quando você faz alguma reclamação aqui na tribuna, o que, que acontece? As pessoas não gostam. 
Nós somos criticados constantemente, os vereadores, por mais que nós trabalhamos. Se você não quer receber crítica, eu, por exemplo, se eu não quisesse ter nenhuma crítica, eu não saía candidato a vereador, eu ia cuidar do meu neto, ia pescar, ia fazer outra coisa, mas eu me coloquei à disposição de trabalhar para o município da cidade de Lorena. Então, eu tenho que estar preparado para ouvir elogios, como também, principalmente, as críticas, porque é através dela que nós crescemos e é através da crítica que nós renovamos o nosso comportamento, talvez político ou até mesmo pessoal. Muito obrigado, presidente, pela, pela oportunidade de poder me expressar é, em forma de repúdio em relação ao que está acontecendo na cidade de Lorena. Muito bem, senhor vereador. Próximo vereador, inscrito no horário, no horário da liderança, líder do PT, sua excelência, vereador Coelho. Cinco minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, prezados companheiros, amigos, amigas aqui presentes e ouvindo também pela rádio, o momento da liderança, eu gostaria de trazer algumas pequenas questões é, para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, na semana que passou, nós é, tivemos a oportunidade de celebrar o Dia Nacional de Ação de Graças. Não sei se todos têm o conhecimento, essa é, foi uma lei que inicialmente foi criada é, lá atrás pelo presi presidente Dutra, em 1949, que estabeleceu que a última quinta-feira do mês de novembro é, seria a data do Dia Nacional de Ação de Graças. Posteriormente, o Castelo Branco, em 1966, é, estabeleceu que seria a quarta quinta-feira do mês de novembro. Coincidentemente, neste mês, a quarta quinta-feira é também a última quinta-feira do mês. Né? Mas só para a gente ter essa noção, há uma história né, que justamente é, possibilita a gente agradecer e reconhecer, nesse final de ano, tanta coisa que já aconteceu né, na vida da gente, pessoal, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade. Então, eu quero também fazer desse momento um momento de gratidão de reconhecimento, né, tanto daquilo que Deus nos deu como possibilidade, a vida, a inteligência, a capacidade, os valores, tal, quanto naquilo que Ele nos colocou à disposição, que são as pessoas, os bens, a riqueza, aquilo que o mundo proporciona, e que nós somos apenas administradores. Né, então, é, quero me colocar nessa perspectiva. Em segundo lugar... É, quero trazer também a lembrança que neste final de semana aconteceu em Brasília um, mais uma das conferências nacionais. Tem acontecido esses últimos tempos, houve a Conferência Nacional da Educação e aconteceu agora a Conferência Nacional da chamada Economia Solidária. É interessante, nós vivemos numa sociedade capitalista em que as relações é, de trabalho, as relações de consumo, são sempre é, marcadas um pouco pela, ou um pouco não, muito, né, pela exploração né, do trabalho humano e muitas vezes até de um trabalho degradante. Esses dias mesmo nós vimos uma grande loja, né, de uma rede nacional, a Renner, né, okay, foi detectado que os produtos que são vendidos lá são fruto de trabalho escravo de bolivianos que são trazidos e mantidos numa situação de submissão. Na, e esse ano nós tivemos oportunidade de trabalhar sobre isso na campanha da fraternidade. Mas, quando fala de economia solidária, a gente fala de um novo jeito de pensar é, esse mundo e as relações de trabalho. Interessante. É, eu fiquei sabendo de uma empresa, é, não me recordo só se é São Bernardo ou Santo André, quando houve uma crise... É, e houve a falência dessa empresa, os 500 funcionários dessa empresa assumiram a gestão. Então, é uma empresa autogestionada, tá? onde os 500 funcionários, eles são parceiros uns dos outros e eles mantêm, fazem funcionar e hoje está é, dando lucro e o lucro ele é repartido igualmente pelos que são os donos da empresa, portanto, não existe um dono, um proprietário né, e um empregado, mas todos são donos e são empregados, é muito interessante. Na, isso leva um pouco a gente a, a, a rever um pouco as relações. A gente conhece empresários que têm um senso ético de compromisso, de respeito às pessoas e, portanto, valorizam o seu funcionário, pagam o que é justo, mas a gente sabe também que tem outros que, infelizmente, é, não sabem agir dessa forma. E 
trazendo a, a experiência do que está acontecendo, o que aconteceu em Brasília, que foi um, um levantamento de tudo aquilo que no Brasil está acontecendo, experiências significativas, eu me recordo, hoje já foi falado, o companheiro é, Marcelinho é, constantemente fala de empreendedorismo, e quantas experiências de empreendedorismo lá em Brasília foram levadas, foram discutidas, né? então as experiências de cooperativas, de organização da sociedade, tanto na área rural, a, a agricultura familiar, quanto na área urbana, as cooperativas das mais diversas, né? desde catadores até é, costureiras, cozinheiras e tudo mais. E nós estamos aqui, né? eu estou falando do mandato da gente, nós estamos é, fazendo uma discussão e buscando, é, quem sabe, trazer para cá, o que em outros lugares já deu certo eu trago aqui a experiência de um país próximo da gente, o Peru lá na cidade de Lima quando se falou hoje ainda da questão da fome né? certo? através da arrecadação tal que foi feita pela empresa e tudo mais né? é, lá na cidade de Lima eles organizaram as chamadas cozinhas comunitárias que se espalharam pela cidade de Lima ah, vai tocar o sinal, mas aí eu vou só finalizar. Se espalharam pela cidade de Lima, chegando a, a atender mais de 150 mil famílias na, na cidade de Lima. Ou seja, uma experiência extremamente importante e que a gente quer estar tá trazendo para cá, para quem sabe começar numa pequena comunidade com um grupo de 10 famílias ou de 20 famílias, que de repente vai se espalhando. É uma experiência extremamente importante porque não se preocupa apenas é, com a questão alimentar, porque sob o ponto de vista alimentar, vai melhorar significativamente a qualidade da alimentação. Mas também, sob o ponto de vista da organização das famílias e da confraternização das famílias, porque as famílias vão passar a se conhecer melhor, vão conviver junto, vão fazer a comida junto e tal. Né? Isso é extremamente importante salutar. E é interessante porque, é, nesse sistema, por exemplo, se eu tenho 10 famílias, de segunda a sexta, nós vamos fazer o trabalho de cozinha comunitária. Então, na segunda-feira, duas famílias, duas mães, elas, ou pais, né, de repente, eles vão se dedicar a fazer a, a, a alimentação junto com uma cozinheira especializada, tal, que vai manter... E nos outros quatro dias, essas famílias não vão gastar o tempo em se preocupar com a questão da alimentação. E vão ter tempo para outras coisas, para se preocupar com os filhos, para se preocupar em fazer curso e assim por diante. Ou seja, é uma experiência extremamente importante. Nós estamos é, já com um conjunto de elementos, nós vamos discutir com a secretária e nós estamos buscando junto ao governo federal, quem sabe, recursos para que a gente implante no ano que vem, na, em um, num pequeno polo, uma experiência para depois se alastrar, quem sabe, na nossa periferia, nas famílias mais necessárias necessitadas e é uma experiência extremamente, ah, que dá um resultado extremamente importante. Tá? Era isso, senhor presidente, que eu tinha a trazer. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador escrito, vereador Pedro da Vila Brito, líder do PTB. Cinco minutos, senhor vereador. Olô, posso tirar? Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras aqui presentes, que também nos ouve através das ondas da Rádio Cultura. Nossa boa noite. Senhores, senhoras, eu fui questionado alguns dias atrás e hoje novamente sobre uma série de reportagens que está sendo exibido pelo programa Fantástico com o título Onde está o dinheiro que estava aqui? E vieram me questionar o que eu acho, e nisso a pessoa colocou todos os vereadores, o, o que, que nós achamos do que está ocorrendo. Realmente, ontem saiu mais uma reportagem de um prefeito de uma cidadezinha lá de, do norte do Brasil, chamado Joaquim ba Batista, se eu não me engano, em que ele comprava e fazia questão de filmar para que o vereador ficasse amarrado com ele, quando ele dava o dinheiro. Tanto o prefeito como oito vereadores, de um total de onze, foram presos. E isso, particularmente, eu como vereador, isto envergonha, não só a mim, mas como meus colegas também. 
porque a gente vê o descrédito que está havendo em relação à classe política. O joio tomando conta e o trigo se subjugando. É lamentável, sim, porque coloca todos os políticos numa única panela. E não é bem assim, senhoras e senhores. Não é bem assim, senhores munícipes. Eu, fazendo parte da Câmara dos Vereadores da cidade de Lorena, eu não tenho procuração dos meus colegas. Mas com toda a sinceridade, eu coloco a minha mão no fogo por eles. Porque todos nós aqui não somos mais criança. Todos nós aqui temos família. Vivemos numa cidade pequena em relação a tantas outras cidades com tanto problema de corrupção. É difícil conquistar a confiança do munícipe diante de tantas coisas. Porque quando se pergunta o que o senhor é, eu sou político, já nos viram a cara colocando todos nós numa única panela. Não é assim. Por um outro lado, quando a gente vê também tantos problemas acontecendo no Petrobras, no Petrolão, no Mensalão, a gente tem que dar razão para o munícipe quando ele se irrita com os políticos, quando vê tantas aberrações envolvendo essa classe. E aí vai vereadores, prefeitos, governadores. E por que não? Seria muita infantilidade dizer que o chefe maior da nação, seja quem for, não sabe o que está acontecendo. Quantas brigas aconteceram na terça-feira passada e na quarta-feira no Congresso Nacional diante de 38 vetos em que se colocou tudo no mesmo pacote e começou-se praticamente uma discussão sem votação. A gente tem que dar razão, sim. Mas não desistir, porque nós somos pessoas íntegras, e falo aqui pela Câmara, pelo que eu conheço os colegas, somos pessoas honestas, somos sim. Somos íntegros, capazes, responsáveis, para poder levar à frente a batalha de ser um vereador, com orgulho, com dignidade, de chegar em casa, olhar a esposa no fundo dos olhos, os filhos nos olhos, sem ter que abaixar devido ao peso da vergonha. Eu peço, sim, a Deus, que nós continuemos assim. Quantas vezes escutei também munícipes dizendo que tem confiança na Câmara de Lorena. Isto é uma responsabilidade. Porque votaram, escolheram, colocaram em nós os sonhos, as aspirações de uma cidade melhor, de um futuro melhor. E eu gostaria, para terminar, senhor presidente, de dizer a este munícipe Dê um voto de confiança para a Câmara. Temos demonstrado nesses quase dois anos que nós temos trabalhado cada um a seu modo. Cada um do jeito que entende que deve ser a política. E não temos, politicamente falando, nenhum ladrão, nenhum corrupto, e a população pode, sim, dormir em paz, porque também temos um prefeito que está trabalhando, fazendo a sua lição de cartilha, 
fazendo a, a sua obrigação do dia a dia. Uma pessoa que demonstrou e que demonstra que tem um tino administrativo, que quer fazer mudar esta cidade chamada Lorena. E tenho certeza que nós vamos deixar os nossos nomes gravado na história de Lorena. Que este legislativo, que começou em 2013 e termina no final de 2016, possa conquistar a confiança do João, da Maria, do Vicente, do Paulo, de todos os munícipes. Porque nós somos humanos, tememos a Deus e temos uma obrigação muito grande com a população, que é de fazer Lorena crescer. E tenho certeza, senhor presidente, poderá acontecer em outras câmaras, mas nunca tenho certeza que nós iremos nos colocar num patamar da desgraça, da desonra, da indignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador escrito, vereador Beto Pereira, líder do Democratas. Cinco minutos, senhor vereador. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, aqueles que nos acompanham através das rádios, pela internet, meu boa noite mais uma vez. Quero começar dando satisfação aos nossos amigos, moradores da rua Caetese, a Santa Catarina, na Industrial, que através de uma indicação nossa, nós estamos fazendo pedido de operação tapa-buraco, lá no bairro da Industrial, na rua Caetese e na rua Santa Catarina. A manutenção da iluminação, de iluminação na Praça Rosendo Pereira Leite, a pracinha do quartel, onde tem algumas lâmpadas queimadas, faltando uma manutenção para a própria segurança dos munícipes que, que ali passam. Pedindo também a manutenção da via da rua Maria Vieira Azevedo, ali no seu final, próximo à vilagem da, das Palmeiras. Na Secretaria de Trânsito, estamos encaminhando indicação para a instalação de uma lombofaixa na Alameda Gil Inácio Andrade, próximo ao número 773, no Parque das Rodovias. Também no Parque das Rodovias, a instalação de uma placa de sinalização de pare na, na Alameda Armênio Gomes, próximo ali à Madeireira do Trevo, que também os moradores vieram pedir para a gente, por causa do perigo do trânsito ali, na, 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 quando chega próximo à Madeireira. Na Secretaria de Meio Ambiente, encaminhamos uma indicação para a poda de árvores na rua Doutor João Pinto Antunes, próximo à igreja ali do Cristo Rei, na praça, onde está toda, as árvores estão grandes e está muito escuro aquele trecho. E é uma passagem de nível ali próximo, aonde os moradores da Vila Nunes, da Vila Geni, utilizam. Na Secretaria de Obras, pedindo ao, ao secretário a construção de uma canaleta nas esquinas da rua Ivan de Souza Araújo com a Joaquim Cardoso Machado na Vila Geni. O calçamento ali ficou muito boa, bom, a recuperação pela prefeitura, mas está tendo acúmulo de água. E já teve algumas chuvas ali e, e teve um acúmulo muito grande de água. Peço também a Secretaria de Segurança, que, os, que eles façam uma ação-tarefa, como já disse aqui, em outra fala, que não é só no centro da cidade, mas está tendo muito assalto na Marechal Teixeira Lote, ali na Vila Nunes, na, naquele pedaço da pista de Cooper. E peço que intensifique a, a operação delegada, até mesmo a, a guarda, municipal, que possa estar fazendo, juntamente com a Polícia Militar, fazendo rondas, principalmente 
no horário de entrada e de saída das escolas, onde tem muitos jovens que estão indo para a escola com a sua bicicleta e está sendo assaltado ali. E que faça também, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a poda das árvores ali, porque está escuro. E sabemos que existem pessoas mal intencionadas que estão ali e estão assaltando, principalmente as crianças, os jovens e a terceira idade. Então, que dê um suporte urgente naquele local. Peço também aqui, mais uma vez, venho, venho pedir para o senhor prefeito agilidade na licitação para que aconteça o mais rápido possível, peço até a ajuda do líder aqui, o vereador Bruno Camargo, na recuperação do calçamento da Vila Nunes, principalmente ali da rua 19 até o final do bairro. Muitas ruas danificadas com seus bloquetes, sem condições dos moradores estar utilizando a via. Peço também, né, gostaria de fazer um pedido também ao nosso companheiro aqui, o vereador Coelho, que sei do, do, do seu trabalho, do seu empenho, mas também da sua ligação com o governo federal, principalmente com o Ministério das Cidades, o vereador, para que a gente possa fazer um pedido em conjunto, até com todos os vereadores dessa casa, porque existem algumas, algumas obras sendo realizadas com, com verba do governo federal e o repasse não está sendo autorizado pelo governo federal e está tendo as obras paradas. Por exemplo, o calçamento da rua... O calçamento da rua Canadá. Está um trecho ali na Vila Rica que ficou... Está parada porque a empresa não continuou por falta de pagamento. Falta um engenheiro sendo liberado pela Caixa, vir fazer a medição para que a empresa receba o atrasado e que possa concluir essa obra e terminar para que os moradores possam ter esse direito. Quero também, aqui, parabenizar, principalmente os moradores do bairro do Novo Horizonte, que está, sendo, está, está tendo início a obra de calçamento lá, e não posso deixar aqui, de agradecer ao deputado Alexandre Leite, deputado federal do nosso partido, que, através do nosso pedido, liberou 185 mil reais para é, ajudar na realização dessa obra. Sei que tem outros deputados que, tá, que também estão ajudando através das suas emendas, mas eu tenho que deixar aqui um agradecimento especial ao deputado Alexandre Leite, que, a nosso pedido, liberou 185 mil e aonde é esse recurso já está sendo aproveitado pelo prefeito municipal na obra naquele bairro. Intenção. E, para deixar, para concluir, quero também pedir ao senhor prefeito municipal, sabemos que a Bandeirantes vem empurrando com a barriga até nesse momento na parte da iluminação pública. Sabemos que a partir de janeiro, dia 1 de janeiro, isso vai passar a manutenção para a prefeitura, então acho que é por causa disso, essa má vontade. Mas que falta também na Rua Canadá, já existem dois postes, só faltam dois, colocação de dois braços de iluminação para que os moradores possam ter mais segurança. É um pedaço importante, onde os moradores estão no escuro e muita gente chega do trabalho, chega da escola e também está com medo de transitar ali por falta de segurança. E quero dizer à população que nosso gabinete está de portas abertas, temos trabalhado muito, e é um prazer receber aqui convite, notificações, chamando a nossa presença até os bairros, temos andado em todos os bairros de Lorena, acompanhando, fiscalizando, recebendo os problemas e, e levando ao Poder Executivo ou a quem tem que ser levado para que podemos, possamos dar uma solução mais rápida possível à população de Lorena. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador, vereador Marcelinho Alvarenga, líder do PSD. Cinco minutos, senhor vereador. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os companheiros vereadores. Antes de iniciar a minha fala, quero agradecer, esteve aqui conosco, não está mais, o senhor Jair né, é, Vicentino, o senhor Jair Pacheco, que nos convidou aqui, deixou um convite a respeito de um almoço Vicentino que será, acontecerá no dia 14 de dezembro. É, Brunão. Também envio esse, esse agradecimento a todos os nossos companheiros né, da, da Sociedade de São Vicente de Paulo, todos os confrades. 
e com sócias. É, presente, eu quero iniciar também a minha fala agradecendo algumas realizações que, que foram feitas a meu pedido. A primeira delas, a indicação 2.899, de 2004, que é reparos na rua Ana Pereira de Laceda, em toda a sua extensão no bairro Mundesir. A indicação 3.214, que é reparos na estrada municipal Santa Terezinha, no bairro Cidade Industrial. A indicação número 3.215, limpeza da rua Domingos Antônio Florenzano, em toda a sua extensão no bairro da Cabelinha. E a indicação 3.218 que é reparos na rua Pascoal Delmônico, no bairro da Cabelinha. É, nós temos esse, esse trabalho sendo realizado, né, as nossas indicações estão sendo atendidas, quero aqui de uma maneira especial agradecer ao Fabiano, que trabalha comigo, que tem ido, conversado com os moradores, e tem trazido essa demanda para a gente. Inclusive com a vinda dos moradores que nos solicitam, que nos pedem, que nos agradecem também. E, e dentro destes agradecimentos, semana passada eu fiz uma série de agradecimentos a pedidos que foram realizados lá na, na, no São Roque e quero também parabenizar os trabalhadores que estiveram empenhados. Eu sei que recebem, é uma empresa que, que foi contratada, ganhou a licitação, mas é importante, eu gostaria aqui de ressaltar o bom trabalho realizado pelos senhores Ivon, é, Wilber, Tales, Cláudio, pelo desempenho né, perante serviço de nivelamento de bloquetes na rua José Coelho Nunes, Vital Alves de Freitas, José Mendes da Silva e Nico Rosa, no bairro do São Roque. Né, então, a esses trabalhadores, creio que acertei os nomes, né, a esses trabalhadores eu quero estar tá, é, parabenizando, agradecendo a todo o empenho que foi realizado em nossa cidade. Presidente, falando em alguns pedidos, hoje mesmo eu tive a felicidade de nós, né, é, colocamos aí, eu coloquei uma indicação que na rua Potiguaras, tem um buraco lá que no bairro, na Vila Epacaré, há várias semanas, um bairro, um, um buraco ali, Coelho, no nosso bairro, um buraco horrível, recentemente, essa semana, uma mãe teve que desesperadamente, é, quase pegar o filho de dentro do buraco e a criança estava indo ali para olhar, para brincar e acaba que poderia ter ocasionado um problema seríssimo para a cidade de Lorena, para essa mãe, quem sabe aí danos físicos até para uma criança. Um buraco feio que precisa da nossa atenção e principalmente precisa da atenção do Executivo Municipal, do nosso prefeito e do da Secretaria de Serviços Municipais ou mesmo da Secretaria de Obras. Por isso nós fizemos esse pedido através de indicação, mas estou fazendo questão aqui no artigo 46 de falar deste buraco na rua Potiguaras, no bairro da Vila Epacaré, no nosso bairro, que precisa da atenção do serviço público, porque ali né, corre um grande risco de um acidente gravíssimo né, de acontecer. Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui solicitando esse pedido. Fiquei muito feliz também, presidente, com a fala do nosso companheiro e amigo Coelho, né, quando falou a respeito do associativismo, né, lembrou o associativismo, lembrou o cooperativismo, e tudo isso, vereador Coelho, eu fico feliz de escutar é, falas como essa, porque mostra que a Câmara Municipal ela está atenta com todos os seus vereadores a este trabalho que é um trabalho principalmente vinculado à, à dignidade do ser humano. Nós estamos valorizando né, a dignidade do ser humano. Por isso nós pedimos e solicitamos aqui, como Vossa Excelência fez, esse importante projeto a respeito do associativismo, a respeito do cooperativismo. E nós aqui continuamos. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é, a sociedade, a partir do momento que nós tivermos uma sociedade empreendedora, vereadora Lu, nós teremos uma cultura empreendedora. E é essa mesma cultura que nós devemos desenvolver. Quando se fala em empreendedorismo, não está apenas se falando em empresas propriamente dito. Também é a respeito de negócios, mas principalmente é a, a respeito daquilo que o ser humano tem para o crescimento individual, para a sua vocação, para o desenvolvimento. Todos nós, todos os seres, seres humanos, eles tendem, eles merecem e buscam o desenvolvimento, buscam a evolução, nós buscamos a evolução. Desde a nossa infância, desde quando nós aprendemos a, a gatinhar, Terminando, presidente, até quando nós deixamos é, esse plano físico, nós estamos constantemente aprendendo e evoluindo. Isso é também empreendedorismo. Nós podemos ter o um empreendedorismo, então, em diversos setores. 
na saúde, na educação, nos negócios, mas principalmente nós devemos ser uma cultura empreendedora, para que esta cultura empreendedora possa se impregnar no dia a dia do cidadão lorenense e esse cidadão possa ter aí um crescimento pessoal e principalmente familiar através deste, deste projeto né, através de uma sociedade como um todo, uma sociedade empreendedora. Nós estamos vivendo, presidente, uma gestão empreendedora. O senhor foi, é um empreendedor aqui na Câmara Municipal, o nosso prefeito é um empreendedor também na, na Prefeitura, com vários projetos enviados à nossa cidade. Né? Tivemos aí empresas que vêm para a nossa cidade, tivemos projetos na, na área social, tivemos projetos de infraestrutura, e a Câmara Municipal tem trabalhado com isso. Mais uma vez eu falo aos companheiros vereadores, né? nós não tivemos a oportunidade ainda de apresentar a apreciação de, de vossas excelências, mas a partir do início do ano nós estaremos trazendo já quase finalizado o, o nosso projeto para a Lei Geral Municipal, que espero o prefeito possa acatar e nós possamos implementar, incentivando a microempresa, né, o microempreendedor na cidade de Lorena. Para terminar, presidente, rapidamente, essa semana, na quinta-feira, eu estive com o nosso deputado federal, Jundiabe, que está muito contente, continua ainda uma grande liderança nacional do nosso partido, né? falou a respeito dos ideais né, do, do PSD e, inclusive, de, de futuras é, lideranças do partido em ministérios né, no governo né, atual da, da presidente Dilma. Então, eu fico feliz né, de estar também trabalhando junto com o partido que está se desenvolvendo, está crescendo e, sem dúvida nenhuma, essa força que o partido gera para si irá também transformar em benefício para a nossa cidade porque nós iremos fazer solicitações, pedidos, e cada vez mais seremos esses pedidos atendidos. É, a todos os nossos amigos ouvintes que estão conosco, quero agradecer a presença né, especial, quero mandar um abraço para o senhor José, é, o senhor José da Casa de Ração, lá no Zé Ração, no bairro do São Roque, que é um grande amigo e sempre escuta as sessões de câmara, não é, Fabiano? Então, a todos aqueles que estão nos escutando, quero agradecer ao senhor Jair Pacheco que está aqui. Senhor Jair, obrigado pelo convite dos vicentinos e a todos uma boa noite, que Deus os abençoe. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador escrito, vereador Luizão, líder do Solidariedade. Cinco minutos, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Há dias que eu não uso o 46, eu... Ouvindo essa semana a imprensa, principalmente a imprensa falada do município, gostaria de aproveitar a fala aqui de alguns vereadores, porque nós estamos fechando o ano, senhor presidente, eu acho que nós temos mais uma ou duas sessões só, acho, né? Mais uma, né? Teremos mais três sessões? O senhor está fominha mesmo. Vou pensar que era mais uma, mas o Guedes está apavorado ali já. É, mas não estamos preocupados com isso, não. Na verdade, senhor presidente, a gente vê o ano se enfindando e são dois anos da administração por parte do executivo, bem como do legislativo. E as promessas que foram feitas dos vereadores e do poder executivo, graças a Deus, estão sendo cumpridas. Eu sempre disse e sempre alertei e alerto novamente. Primeiro, durante os quatro anos que nós estivermos aqui, o prefeito lá, não vamos conseguir fazer tudo aquilo que a população anseia. A demanda de um município, ela é um leque muito aberto em todas as áreas e questões. Principalmente, o motivo principal de, ter, de nós termos pego uma prefeitura, na verdade, na lata do lixo. Um descaso que foi feito, hoje quando eu li o requerimento da excelência do vereador é, padre Coelho, das contas do ex-prefeito Paulo Neme, isso vem selar e provar aquilo que estamos dizendo aqui, do descaso que foi a administração passada em relação ao dinheiro público. Uma coisa que eu dizia lá no passado, eu ainda não tinha muita experiência e muita noção, mas já não era burro, como não sou, porque o fato de você ter vários diplomas pendurados na sua parede não quer dizer que você é inteligente, não. Porque eu conheço vários, por aqui passaram vários, Vários e vários, vários. Médicos, entre outros tantos, diplomados, mas na questão da seriedade com o dinheiro público, foi um tremendo de um fiasco. Presidente dessa casa aqui, que compraram bebedouros e televisores com o dinheiro do povo e mandou para sua casa, para casa de assessor. Nós temos tudo isso aí. Nós tivemos 
é, denúncias sérias. Então isso não, não quer dizer nada. O importante é a gente ser, é, primeiramente, ter um pouquinho de inteligência. E com isso, eu sempre disse, disse no primeiro dia que nós entramos, que jamais nós iríamos ver Lorena, num prazo muito rápido, virar é, uma cidade extraordinária. Mas eu me enganei até nesse ponto, e eu acho que Lorena tem melhorado bastante. Inclusive, hoje eu estava ouvindo pela rádio o Josué falando, e é verdade, foi tão rápido aquela evolução ali naquela questão, desenvolvimento ali na questão da... da nas margens da Via Duta, na questão do shopping, da loja Avan e inclusive do supermercado Spani, que congestionou o trânsito ali. Mas eu achei bonito de ver aquilo, porque aquilo ali é um sonho, aquilo ali, você parece que está entrando em São José, ou está batendo alguma coisa assim. Lorena não tinha. Quando você entra, você adentra para dentro da em direção à Santa do Cresce, aquele trevo bonito, as marginais que foram feitas ali, isso é avanço. Isso foi promessa, ah, mas não é, não é o prefeito, não é o vereador, claro que é, é claro que é. Só vem gente séria para o município, município quando tem gente séria no governo. Semana passada não deu tempo de eu dizer isso aqui, e eu vou dizer agora, quando, eu falava da, quando o Bruno falava da, das máquinas de caminhões que o prefeito comprou, em torno de quase 6 milhões de reais, que nós até hoje estamos usando máquinas de caminhões compradas com a Lufra Dic. Depois foram 16 anos sem comprar nada. As poucas viaturas que foram compradas, a molecada acabou com tudo. Acabou com tudo. O prefeito mostrou algumas fotos aquele dia no slide aqui, da esculhambação das viaturas do município que foram na gestão passada. Então, senhor presidente, eu, pessoalmente, na gestão passada, na dengue, naquela, naquela loucura que a dengue estava uma vergonha para o nosso município, e uma, uma correia de uma máquina quebrou. E eu não tinha como comprar. Aí eu peguei o meu dinheiro, o meu dinheiro, 80 reais, fui lá em Guará, mandei comprar, não quis vender, não acreditei. Falei, não, vou chamar a polícia, eu estou comprando com o dinheiro, só que era nota. Eu fui lá, inclusive a loja ali na Estrada Velha, Patolino, Patolino. O cara estava tão desacursado com a prefeitura que eu falei, não vendo para a prefeitura. Eu falei, não, mas eu quero, vou pagar. Ele falou, não vendo, eu não vou. Eu falei, não, eu estou comprando... Me dá uma nota normal para mim, que eu estou comprando com o meu dinheiro, e posteriormente, se fosse o caso, receber pelo caixinha ou não, como eu tomei um prejuízo, várias pessoas tomaram prejuízo na administração passada. E o, o, o dono da loja falou: Eu não vou vender, pode chamar a polícia, chama quem você quiser para a prefeitura, Lorena, eu não vendo. Tremendo absurdo que foi, Bruno. Eu tive que em Taubaté comprar, não podia falar com ela da prefeitura, não. Chegasse lá com com o uniforme da prefeitura, não vendo. É isso que estava acontecendo na gestão passada. E hoje, ao contrário disso, nós vemos a, o povo, de um modo geral, o comércio, querendo vender para o município, porque sabe que vai receber. Está mexendo com gente séria. Sabe que lá tem um executivo que está brigando para resgatar a dignidade do nosso povo. E aqui tem 17 vereadores no mesmo, no mesmo caminho, no mesmo papel. É com a mesma intenção. 17 de vereadores de perfis diferentes de personalidade diferente, que é o normal, para tanto que nós temos 17 vereadores, por isso que é importante, e é importante salientar, senhor presidente, já sei que o meu tempo de sessis já foi para os quinto, eu vou dizer, o senhor, presidente, está de parabéns, eu estou sabendo, inclusive, que está saindo uma cartilha, eu estou ansioso, inclusive, para ver essa cartilha, que é uma coisa que eu tenho falado muito com a população nas ruas, em relação aos gastos da Câmara. Muita gente acha que 17 é muito, que 10 é suficiente, que 13 é... Quer dizer, cada um pensa uma coisa. O importante não é se é 17, se é 20, se é 30, se é 40, se é 10, se é 1, se é 10. O que importa é que o dinheiro que vem para essa Câmara, ele vem com 10, com 15, com 20, é o mesmo montante de dinheiro. Isso é importante dizer, a população tem que saber disso. Com 10 ou com 17, o dinheiro é o mesmo que vem para essa casa. O que tem que se fazer é não roubar o dinheiro que vem para essa casa. Fazer o que nós fizemos na administração agora, na, sobre a batuta do nosso presidente Luiz Fernando, que mudou radicalmente a nossa casa de leis com o apoio dos nobres vereadores. Porque ele, viu, ele foi apoiado nessas questões. Toda vez que ele tentou levar a sério, que ele fez projeto para se mudar isso. Então, a, a diferença do gasto com 17 é tão grande, tão grande, que é uma coisa de assustar. A hora que vocês... É, é um tabloide, alguma coisa? Você é, presidente? É tipo um tabloide que vai sair, mas é importante que se faça isso. 
Porque nós somos obrigados a dar satisfação do dinheiro público para a população. Porque tem muito cachorro vira lata, sarnento por aí, batendo dente, sem saber o que está falando. Um exemplo rápido aqui, senhor presidente, que é importante dizer, inclusive em favor dos novos vereadores, ninguém sabia do que acontecia com a, com, a, com a questão médica na cidade. A culpa é de quem? Dos vereadores. De quem? Do prefeito. Mas ninguém sabia que existe uma ação do Ministério Público contra os médicos que não cumpriam o horário. Ou seja, trabalhar, ninguém quer me receber quer, mas por quê? Bom, o salário é muito pouco de médico, Marcelinho. É, é muito pouco, é dois mil e pouco, eu concordo plenamente. Mas então por que, que alguns aceitavam, entre aspas, não cumpriam o horário? Mas, mas com três contos no final do mês dava para pagar um carro zero. Você vê, já viu médico de carro velho? Eu nunca vi. Então, senhor presidente, e ninguém sabe disso. Pô, a saúde de Lorena não está indo bem, não. Faz muito tempo que não está indo bem. No Brasil, de um modo geral, mas cada gestor toma conta do seu. E hoje, senhor presidente, para encerrar, a população que muitas vezes pode ter que cobrar, hoje está é, faltando médico, realmente, e aquilo volta na, na vaca fria. E eu disse que ia demorar um tempo para arrumar a casa. Tamanha a bandaleira que nós encontramos. Engraçado, senhor presidente, que o ser humano ele tem uma, uma, uma coisa muito... Ele esquece muito rápido. Muito rápido. Isso aí é coisa normal. Nós, nós. Não sou... Não é você, não. Estou falando de eu, principalmente eu. Passa um sufoco. Passa um sufoco. Passa um sufoco, um desemprego. Aí fica uma situação calamitosa aí, passando até fome. Aí depois você entra numa, 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 numa fase boa, bem melhor. Você acaba esquecendo o que você passou lá fora. É normal quando eu falo das cebolas, do pepino do Egito. As pessoas têm essa facilidade de esquecer, é normal do ser humano. É dor de dente, por exemplo. Dá uma dor de dente um camarada e fala, amanhã eu vou lá vou arrancar esse desgraçado desse siso. Eu tenho três ainda. E, no outro dia você põe um negocinho no buraco lá, enfia um, um cinco cibalena, cinco doiril, entuxa lá, soca, põe um algodão aqui, põe um pano. No outro dia para de doer, você não vai, não, não vai, não, acabou, esqueceu a dor, não vai no dentista também. Se eu tiver errado, você me corrige. Então o ser humano tem essa facilidade para esquecer isso. Então, mas é importante dizer que os médicos não estavam cumprindo o seu horário. E houve uma ação do Ministério Público cobrando o horário dele, porque a demanda de pedir de, de marcação de consulta era muito grande. E hoje o prefeito dizia no rádio que ele ainda deixou, ainda, dentro do projeto que nós aprovamos aqui, senhor presidente, 50% dos médicos saíram fora. Foi só apertar que o bicho espirrou. Foi só apertar. É que nem cavalo desperto no passo que, que, que você pega ele para trabalhar. No outro dia você vai atrás dele, ó, ele, ó, linha na pipa, filho. Então, senhor presidente, correu tudo. Tudo bem, não tem problema. Só que agora vai ter que cumprir o horário. Mas ainda deixou uma brecha. É, são quantas horas semana, semana, é, semana? 15 horas semanais. Portanto, 3 horas diárias. Seria isso? Então, o, o prefeito ainda disse, não, se quiser que fazer... As, as, as três, é, seis por dia, ou, não tem problema, deixa a, a critério dele. O que tem que fazer é fazer com que o médico sente na sua cadeira durante as três horas e atenda com dignidade, como o Pedro sempre diz aqui, principalmente as pessoas mais carentes. Quem procura SUS, quem procura unidade de saúde básica, porque está arrebentado, ninguém vai naquela porcaria, porque está passando bem, porque tá, quer um viagem marcado para a praia. Não, é quem está realmente necessitando. Tem que ter respeito com essa população. E o prefeito está fazendo dessa maneira. Primeira coisa que ele fez, apertou, vamos dizer de uma moda, uma moda até chula. Eu não vou nem falar. Eu não, eu não vou usar esse termo, não. Apertou justamente onde estava mais problemática a situação. Apertou na área médica. Agora, quem ficar vai saber que vai ganhar R$ reais e vai ter que cumprir três horas diárias. É importante dizer isso, parceiro, o tempo, desculpa, mas a população, quando vai cobrar, cobra dos vereadores e cobra do senhor prefeito. E é importante saber disso, que eles não estavam cumprindo. E hoje, a situação mudou. O que, que vai acontecer? Muito em breve, os, os, o, 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 o trem vai entrar no trilho, na área da saúde do município de Lorena. Pode ter certeza disso. E muito mais coisa, eu tenho certeza absoluta, quando eu passo na viaduta, não tem, hoje disseram, ah, não tem faixa, está um trânsito. Isso é desenvolvimento, eu fico feliz de ver que lá quanto mais gente melhor, quase 500 empregos de início, isso ali de início. Mas isso é porque, graças a Deus, a escuridão foi embora, Satanás foi para os quintos dos infernos, e hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado, porque eu repito que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio, quando o irresponsável, quando o ladrão, como no passado 
governou, o povo gemeu, de um modo geral. Portanto, hoje, nós estamos vendo a luz no fundo do turno. Obrigado, senhor presidente. Desculpa ter falado só 15 minutos. Obrigado, senhor vereador. Nosso último vereador escrito, vereador Bruno Camargo, líder do governo. Cinco minutos, senhor vereador. Então, já usei o tempo do Bruno, senhor presidente. <risos> Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Nobres pares, para estar aqui presente, no qual eu quero, em nome da dona Dora e do seu Frágil, cumprimentar a todos os presentes, internautas, ouvintes das rádios, meu boa noite. Eu não posso começar a minha fala de hoje sem reforçar, eu queria que o Daniel, que o Nicodemus me ajudasse, é, referente à nossa campanha de doação de medula óssea. É... É importante refrisar, porque já é domingo, dia 6 de dezembro, onde a população está sendo convidada a fazer, né, a participar desse cadastro de medula óssea. Não é, tem muita gente que, eu era leigo no assunto, no primeiro momento, ah, mas depois vai ter uma cirurgia, vai ter... Não, é do sangue. Então, tirar o medo do pessoal aí é só uma, uma colhida da amostra do sangue, para ver se é compatível, se realmente aí... E nós não podemos deixar, porque infelizmente nós tivemos uma perda essa semana. Sábado? Perdão, sábado, perdão. Estou confundindo o calendário aqui. É sábado, dia 6, a, das 10 às 14 horas, no Centro de Especialidade Zoom, Benedito Marcones de Moura Sobrinho, então no nosso centro de saúde próximo ao fórum. É, nós infelizmente perdemos, perdemos um cidadão lourenense essa semana que infelizmente não houve tempo da, de ser contemplado né, com esse benefício da medula óssea. Então, nós temos outros munícipes de Lorena, e nós sabemos que a nossa região também precisa bastante, então a gente pede esse apoio a toda a população. Eu gostaria aqui de primeiro começar agradecendo ao Executivo, em especial à Secretaria de Serviços, e eu quero aqui levar meus cumprimentos ao Nelson, em especial ao Paulão e a toda a sua equipe, é, da zona rural. Eu tive na semana passada rodando, andei muito, presidente, e posso dizer que, assim, lugares que a gente nem acha que é Lorena, é Lorena ainda, quilômetros e quilômetros de distância, deu mais de 50 quilômetros de ida e é Lorena ainda. Paraitinga, Coxo, Tabuão, toda essa região foi contemplada. E até a gente vai divulgar depois a foto da ponte que foi feita com ele, foram mais de 12 metros de ponte, a prefeitura fez com mão de obra dela, o equipamento dela, hoje já pode ser feito. E uma população lorenense que precisa do benefício e era esquecida. Só apenas uma que faltou material, que é a do coxo, mas ontem estive com o prefeito lá com a população do coxo, num evento que teve dos vicentinos, e já foi programado aí também a confecção dessa última ponte. É, não posso aqui deixar então esses agradecimentos nesse sentido. Já o apelo à Sabesp, até estava aqui o pastor Luiz Otávio, já não mais, na rua 24 de abril, foi um pedido nosso, sei que o Souza tem, outros vereadores também tem, infelizmente a Sabesp, ela vem, ela cava o buraco, ela faz toda a manutenção e deixa o buraco para depois o vereador passar na rua e a população cobrar do vereador. Então, a gente tenta colocar para a população, mas essa responsabilidade a Sabesp não pode correr. Lá é uma rua de bloquete, está completamente desenvelada, nós precisamos que a Sabesp dê essa atenção, foi pedida essa semana. Muito foi falado aqui, referente à vinda do Spani, da Avan, mas eu queria entrar num assunto muito importante da nossa cidade, que é a geração de emprego e renda. Nós temos hoje esse saldo positivo, graças a Deus precisamos melhorar, mas muitos já avançamos. Então você que nos escuta, tem um ente, familiar que ainda está à procura de emprego, eu tenho o prazer de divulgar aqui que no PAT, nesse momento, nós temos ainda vaga carpinteiro, lava... lavador de veículos, mãe social, motorista de caminhão truque, porteiro, projetista de imóveis, recepcionista de hotel, representante comercial, é, segurança, segurança patrimonial, entre outros. É só se apresentar o PAT, carteira de trabalho, currículo, RG e CPF. Tenho que trazer porque, nesse final de semana, também tive a oportunidade de conhecer os empreendimentos que chegaram na cidade. E fui abordado por um recém-contratado do Spani. O cidadão segurou no meu braço, puxou e falou, vereador, não posso deixar de agradecer. Fazia três anos que eu não tinha minha carteira 
profissional assinada, estava querendo ir embora de Lorena e de repente veio o Hispânia, estou empregado, vou poder agora com dignidade sustentar minha família. Então isso é prazeroso, isso é trabalho prestado dessa Casa de Leis, do Executivo, da Prefeitura Municipal. Sabemos que muito está por vir. Nós temos ainda esse ano várias empresas com doação... Já encerra, senhor presidente. Com doação de áreas a ser doadas, vai passar por essa casa, várias já foram doadas e o ano que vem estarão gerando emprego. Para finalizar, eu não posso deixar aqui de fazer o convite também à população na questão social. No dia 8, o Fundo de Solidariedade, que vem realizando o um belíssimo trabalho no nosso município, vai inaugurar a Casa do Artesanato, e vai ser na rua principal. E também o Trenzinho Solidário. Nós que temos criança, e bastante, no meu caso são três, nós vamos levar para andar de trenzinho e ajudar a sociedade em prol aí dos benefícios. Senhor presidente, muito obrigado. Já aproveitando que a questão de ordem, 206, antecipação dos projetos. Obrigado, senhor vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça chamados dos vereadores inscritos para que possamos entrar na ordem do dia. Vereador PM Souza, vereador Luiz Fernando, vereador Marquita Cuxaria Ramos, vereador Pedro Vila Brito, vereador Beto Pereira, vereador Marcelinho Alvarenga, vereadora Lufra Dique, vereador Galo, vereador Luizão Presente, vereador Ferla, vereador Bruno Camargo, vereador Tão, vereador Belo, capitão Elton, Fabrício Funera Ramos, padre Coelho e vereador Guedes. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, antecipação dos projetos do Executivo, eu Sim. gostaria que mantivesse a sequência no qual aqui eu vou mencionar. Projeto 086 de 2014, 092-2014, 088-2014 e 090-2014. Todos do Executivo. Ok, senhor vereador. Eu vou colocar primeiro em deliberação o 86 de 2014, que os demais três projetos vão entrar em regime de urgência especial, o qual eu falarei eles posteriormente. Então, o que está aqui na nossa pauta é o 86 barra 2014, que está na nossa ordem do dia. Eu vou colocar apenas em deliberação a antecipação desse projeto, está em votação, aqueles com quais permaneçam como estão, aprovado por unanimidade de votos e... Conforme segue a nossa ordem do dia, o primeiro projeto que tem que ser votado é o projeto de resolução número 05, barra 2014, projeto Jovem Cidadão. A luta com frio. Projeto de resolução da mesa administrativa 5 barra 2014. Dispõe sobre a criação do projeto Jovem Cidadão. Artigo 1 Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Lorena o título de Jovem Cidadão. Artigo 2 A concessão do título de Jovem Cidadão 
obedecerá ao disposto na presente resolução. Artigo 3º. O título de jovem cidadão tem por finalidade agraciar estudantes, crianças, adolescentes e jovens da rede pública e privada do município de Lorena, que se destacarem nas áreas da educação, esportivas, das artes e da cultura, com idade entre 12 e 25 anos. Artigo 4º. O decreto legislativo que conceder o título de jovem cidadão de que se trata essa lei deverá ser discutido e votado até uma sessão antes do dia 13 de abril de cada ano. Inciso 1 do artigo 4º. A tramitação do decreto legislativo, no que não contrariar a presente lei, obedecerá ao disposto no regimento interno da Câmara Paulo Lorena. Inciso 2 O decreto legislativo e o respectivo expediente, enquanto não aprovado ou se for rejeitado, ficará em sigilo administrativo. Artigo 5º. O decreto legislativo deverá ser subscrito pelo vereador ou pela mesa diretora, considerando-se aprovado, se obtiver o voto da maioria absoluta dos vereadores presentes à sessão. Artigo 6º. Poderão ser conferidos títulos de novo cidadão em idêntico número de vereadores da Câmara Municipal de Lorena. Artigo 7º. O decreto legislativo concedendo o seu título de jovem cidadão deverá ser protocolado na Secretaria da Câmara Municipal até o dia 15 de março de cada ano. Inciso 1 do artigo 7º. Se o decreto legislativo for protocolado na Secretaria da Câmara após o prazo estabelecido no artigo acima, será analisado e votado pelo plenário da Câmara no ano seguinte. Artigo 8º. O título de jovem cidadão constará de um diploma com as dimensões de 23,5 cm de comprimento por 17,0 cm de largura, encimado à direita pelo escudo do município, a ser confeccionado pela Câmara de Paulo Lorena pelo setor de eventos. Artigo 9 No diploma de jovem cidadão constarão os dizeres aqui previstos. Artigo 10 O título de jovem cidadão será entregue a todos os agraciados em uma única sessão solenda legislativo, convocada para tal fim, por seu presidente, no dia 13 de abril de cada ano. Inciso único, recaindo o dia 13 de abril aos sábados, domingo ou feriados, a sessão solene, ao que se alude ao capte desse artigo, será realizada no dia útil e imediato. Artigo 10 primeiro, o título de jovem cidadão será registrado em livro próprio da Câmara Municipal de Lorena, numerado e do registro constarão, obrigatoriamente, todos os dados necessários à avaliação dos méritos pessoais dos agraciados. Artigo 10 segundo, não haverá custos para a Câmara Municipal de Lorena, considerando-se que os diplomas serão impressos pela Secretaria da Casa. Artigo 10 terceiro, esse projeto de resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Lorena, 15 de setembro de 2014. Luiz Fernando Almeida Ribeiro, presidente. Rosinei César de Souza, vice-presidente. Luiz Francisco de Lima, primeiro secretário. E Pedro Nogueira Barbosa Filho, que era ainda o segundo secretário na ocasião. E homologo aqui o Marcos Ramos da Silva, vereador Marquinhos da Cochoria Ramos. Justificativo do projeto. Na forma da legislação em vigor, submetemos à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de decreto legislativo dispondo sobre a criação do projeto Jovem Cidadão. Tem por finalidade, precípua, agraciar estudantes, crianças, adolescentes e jovens com a faixa etária entre 12 e 25 anos da rede pública e privada do município de Lorena, que se destacarem nas áreas esportivas, das artes e da cultura. Por outro lado, não há que se falar em constitucionalidade, haja vista que a promoção do bem-estar social de todos é o objetivo fundamental da República. Pela importância de... Pro promovermos as crianças e adolescentes da rede pública e privada do município de Lorena e para que possa conseguir atingir os objetivos do presente decreto legislativo. Há que se contar com o irrestrito apoio dos novos colegas. Ademais, foi proposto que o decreto legislativo que conceder o título de jovem cidadão deverá ser discutido e votado até o dia 20 de fevereiro de cada ano, conforme inciso 4 do artigo 3º, tendo em vista que no dia 13 de abril é comemorado o Dia do Jovem do Brasil, data que fixamos para serem entregues os agraciados, conforme inciso único do artigo 10 Informa que deixa de proceder a emenda à lei municipal 194 de 12 de outubro de 1960, haja vista que a concessão do título do jovem cidadão consta do artigo 175, parágrafo 1 a linha C, do regimento interno da Câmara Municipal de Lorena. Por fim, não há que se apresentar o impacto financeiro, pois não há custos para a Câmara Municipal de Lorena, haja visto que o diploma será impresso pela Secretaria da Casa, conforme consta do artigo 13. Câmara Municipal de Lorena, 15 de setembro de 2014, Luiz Fernando Almeida Ribeiro, presidente, 
PM Souza, vice-presidente, Luizão, primeiro secretário, e Pedro da Vila Brito, segundo secretário, e aqui está o Marcos Ramos da Silva, vereador Marquinhos, eu gostaria Ramos, pelo social. É, o, o parecer do os projeto, são, são os favoráveis. pareceres são favoráveis, e conforme o projeto, primeiro agora faremos a leitura de uma emenda modificativa 01, depois votaremos a emenda modificativa 01, depois passaremos para a emenda modificativa 02, votaremos depois sim retornaremos ao projeto, senhores vereadores. Então, primeiro passo agora, a emenda modificativa 01, que será lida e depois votada. Vamos então, portanto, a emenda modificativa 1, barra 2014, que dispõe sobre modificação ao projeto de resolução 5, barra 2014, que versa sobre a criação do projeto Jovem Cidadão. Artigo 1 passa o capítulo do artigo 3º do projeto de resolução 5, barra 2014, a ter a seguinte redação, artigo 3º, o título do Jovem Cidadão tem por finalidade agraciar estudantes da rede pública e privada do município de Lorena que se destacarem nas áreas da educação, esportivas, das artes e da cultura, com idade de até 29 anos. Sala das Sessões, 9 de outubro de 2014, Rosidei Sérgio Souza, o vereador PM Souza, do PPS. Justificativo da emenda. A emenda se faz necessária, uma vez que o presente projeto irá contemplar os estudantes da rede pública e privada do município de Lorena, compreendido na qualidade de estudantes, crianças, adolescentes e jovens. Outro assim, verifica-se que o título de jovem cidadão irá agraciar os estudantes com idade de até 29 anos, atendendo o disposto do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069-90, e Estatuto da Juventude, Lei 12.852-2013. Sala das Sessões, 9 de outubro de 2010. Rosinei César Souza, vereador PM Souza, do PPS, vamos juntos. Obrigado, senhor vereador. Está em discussão? Não havendo discussão? Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a emenda por unanimidade de voto. Agora passaremos para a emenda 02. Emenda número 2 ao projeto de lei 5, barra 2014. Dispõe sobre modificação ao projeto de resolução que cria o projeto Jovem Cidadão. Artigo 1 O artigo 4 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4 O decreto legislativo que conceder o título de Jovem Cidadão, de que se trata essa lei, deverá ser discutido e votado até a última sessão do mês de março. Artigo 2º. O artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O título de Jovem Cidadão constará de um diploma com as dimensões de 20, 21 centímetros por 29,7 centímetros, equivalente ao papel A4, em, em cima à direita, pelo escudo do município, a ser confeccionado pela Câmara Municipal de Lorena, pelo setor de eventos. Artigo 3 o um inciso único do, par, do artigo 10, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso único, recaindo o dia 13 de abril, aos sábados, domingos e feriados, a sessão solene, a que se... Aqui o, o alude, o capo desse artigo, será realizado no dia útil e imediato, exceto nos dias das sessões da Câmara Municipal de Lorena. Artigo 4 ficam inalterados os demais termos do projeto de resolução. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua obrigação, revogando as disposições encontradas. Câmara Municipal de Lorena, 12 de novembro de 2014, vereador Marquinhos, da Cuxaria Ramos, pelo social. Justificativo da emenda do novo vereador. A presente emenda se torna necessária em face de que... Um, Relacionado ao artigo 4º, já que não haverá tempo hábil para discussão e votação da matéria. 2. Relacionado ao artigo 8º, para adequar o tamanho do diploma, as medidas padrão instituídas pela Câmara Municipal e... Artigo 3º. Relacionando o inciso único do artigo 10, para que não seja realizada a sessão solene nos dias das sessões da Câmara Municipal de Lorena. Por outro lado, não há que se falar em constitucionalidade, haja vista que a promoção do bem-estar social de todos é o objetivo fundamental da República para que possa conseguir atingir os objetivos da presente emenda, a que se contar com o irrestrito apoio do chefe do Executivo e dos nobres colegas. Câmara Municipal de Lorena, 12 de novembro de 2014, vereador Marquinhos da Cuxoria Ramos, pelo social, e os pareceres são favoráveis, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Agora a emenda 02 está em discussão, não havendo discussão, está em votação, aqueles que concordam permanecem como estão, aprovada a emenda por unanimidade de votos. Agora sim está em discussão o projeto. Pela ordem, vereador Marquinhos da Cuxoria Ramos, três minutos, senhor vereador. Senhor presidente Luiz Fernando, na pessoa da qual eu cumprimento os demais membros da nossa mesa, diretora, nobres pares, população presente, que se encontra até esse momento aqui com a gente, e aquele que nos ouve pelos meios de comunicação, muito boa noite, obrigado pela participação. Senhor presidente, 
é... como eu sempre costumo dizer, não existe coincidência e sim providência, né? quando se trata das coisas de Deus. E hoje nós temos esse projeto aqui, que vai, tá, vai ser agora debatido, e teremos daqui a pouco também o projeto da, do Conselho de Drogas. Né? E os dois, pela experiência do nosso Coelho, vereador Coelho, foram retirados para que fizesse adequações, né Coelho? Um foi retirado duas semanas atrás e o outro foi retirado hoje. E justamente volta os dois no mesmo dia. Então isso deve ter um dedo, né? Um dedo lá de cima especial pelos nossos jovens, né? A providência, né Luizão? É, eu quero, começando, agradecer ao presidente Luiz Fernando e aos demais membros dessa mesa, ao PM Souza, ao Luizão, o, no, anteriormente era o Pedro, quero agradecer também ao Pedro, que foi também, deu um parecer aqui junto comigo nesse, nesse projeto, e agora o Tão. Né? É muito importante para o vereador é, trazer benefícios para o município, né? é, de interesse de todos. Mas quando se trata da mesa, a gente tem que ter um certo respeito, mas vocês me proporcionaram essa, essa condição. Eu fiquei muito contente e fiquei até de verdade emocionado com o Coelho quando ele veio fazer a entrega para os educadores. Foi um projeto dele. Né? Um projeto dele feito lá atrás que veio surtir efeito aqui no nosso meio respeito aos educadores né? nessa Casa de Leis. E quem sabe daqui é o ano que vem, quem sabe daqui até o final do nosso mandato, aqueles de nós que repetir esses mandatos vão ter a oportunidade de estar aqui vendo a entrega desses diplomas para os nossos jovens cidadãos né? tomara que seja preciso fazer várias emendas e não seja só um que o vereador, cada um trazer um né? mas que cada vereador possa trazer centenas, dezenas para que possa, isso significa o quê? que a cidade está mudando o social da cidade está mudando agora eu não vou mentir para vocês Ontem, B Fantástico é muito bom, fica a par das coisas, como o Pedro ainda falou antes daquela, daquela parte do jornalismo do, dos políticos. E ontem foi falado sobre a situação dos jovens com HIV. E o nosso país, somente o nosso país conseguiu andar na mão contrária. Está aumentando o número de contaminados por AIDS no Brasil, entre os jovens de 15 a 21 anos. O que está acontecendo com os nossos jovens? Desculpa, presidente. O que será que está acontecendo com nossos jovens? Será que é a nossa política? Será que é as nossas famílias que não estão correspondendo e dando atenção devidas? O Marcelinho hoje falou uma coisa aqui, Marcelinho, sobre as famílias, sobre o comprometimento, sobre como o empreendedorismo faz com que alavanque a cidade e alavanque a parte pessoal. Né? Parabéns por essas palavras, que é a pura verdade. E o que está faltando? Será que está faltando realmente referências para os nossos jovens, para os nossos filhos? Será que está faltando as famílias se alicerçarem, se reconstruírem? Tem vários momentos, tem vários que são os motivos, Lu, que estão fazendo que desencadeia isso no jovem. Eles não estão acreditando nem na, nem na situação que, vai virar, que pode virar morte. Né? Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, vou me omitir, os 17 vereadores que estão aqui, o executivo vai se omitir num município como o nosso? que está aí tendo um crescimento é, de indústria chegando, é, shopping chegando, é, a educação melhorando. Tá, nós vamos se omitir nisso? Não. Eu não concordei, sabe por quê, Marcelinho? Eu vou falar para você, para o Bruno e para o Galão. Até poucos dias, questão de 365 dias, vocês não tinham filhos. E hoje vocês têm. E ontem, analisando tudo isso, eu estava muito nervoso, como eu estou trazendo esse, esse, esse debate aqui para vocês, eu fiquei pensando, eu não vou conseguir a minha boca e verbalizar o que eu preciso verbalizar. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, aí ó, as nossas crianças, né? E aí, como é que faz? Vamos abandoná-los? Vamos esquecê-los? E eu fiquei pensando justamente nisso naquele momento. Os meus filhos... Eles são especiais, os de vocês também são, o Tão que já tem seus netos, sabe muito bem como são especiais e como é bom vê-los desenvolver como pessoa, como o Marcelinho falou aqui, como seres humanos, como representantes nossos lá na frente. Vão ser eles que vão nos representar a curto prazo. 
Concorda, senhor presidente? Então eu fiquei vendo o meu filho deslanchando. Um se formou a semana passada, arquiteto, o outro está indo para o quarto ano, a minha filha está ingressando na universidade. Por que, que os nossos filhos, até das pessoas mais simples e carentes do nosso município, também não podem viver longe das drogas? Por que, que eles não podem também dar esse passo especial de serem gente, serem respeitados como gentes? Né? Então está aqui um projeto que é para estimular isso que é para enxergar nesses jovens que estão nas escolas, que estão nos campos de futebol, que estão em qualquer área de esporte, cultura, lazer, música, trazê-los aqui para receber esse título, motivá-los, é a nossa obrigação sermos catalisadores de tudo isso, afastá-los aonde não tem a árvore do bom fruto, e trazer para colher e semear a árvore dos bons frutos, das virtudes. Todos têm a virtude, todos são filhos de Deus e nasceram com esse dom. Basta despertá-los, aguçá-los e colocá-los em prática. E fica aí, então, o meu pedido para vocês, é, de mais uma tentativa. E fica um pedido especial para vocês, que está encerrando o ano. Nós temos ainda mais dois anos. Não vamos nos perder, não. Vamos nos resguardar. Vamos manter essa integridade que foi gerada aqui. A integridade que está sendo gerada no Executivo. O povo, a sociedade, se comum que disse com a gente, preste atenção nas eleições que estão por vir daqui a dois anos. É uma sequência de trabalho, de comprometimento que está acontecendo, que não pode ser jogada no lixo, como o Luizão disse. Está certo? Só para finalizar, senhor presidente. É... Como eu já disse, foi através de, de, desse, desse, de enxergar na família o motivo verdadeiro de, de, de lutar. Tá? Então, eu peço para vocês que, mesmo que vocês achem que tudo isso, que mesmo a sociedade que estão nos ouvindo, acho que isso é uma utopia, esqueçam disso. Vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha. Né? Vamos fazer o nosso trabalho, vamos carregar o nosso alimento, nós temos que carregar, vamos multiplicar essas formigas, né? e vamos trazer respeito para o nosso povo, para os nossos filhos. Tá? E não tem por que ser diferente. Não é gostoso, Marcelinho, você, você ter uma criança no teu colo, como você tem, e saber que você vai começar, agora, agora você vai começar a lutar. É agora. Porque agora você tem um bem precioso na tua mão, um grande presente, dotado de dons que você vai ter que despertar lá na frente, para ver quem está ao lado dela se desenvolver junto com ela. E nisso todo mundo cresce. Vamos estimular esses jovens, portanto, tá? vamos estimular, vamos presenteá-los, vamos, vamos encher los de, 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 de motivação. Tá? É, é muito gostoso, só para encerrar, senhor presidente, Por favor. é muito gostoso... A gente vê a cidade crescendo, indústria chegando, o shopping vendendo, os tributos encostando né, mensalmente na nossa, no nosso cofre público. Muito legal. Mas preste atenção, se o social não for um social sadio, a política de nada valeu. Não adianta de nada, né, de nada, de nada, de nada você ter um bem, um bem econômico em, em progressão e o seu social a desgraça lá atrás, né, e continuando morrendo filhos aí que não é um para morrer. Eles têm que nos substituir. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Discussão pela ordem do vereador. Então, três minutos, senhor vereador. Senhor presidente, Marquinho, parabéns. Muito bom um projeto elaborado pela vossa excelência. Eu queria só contribuir com uma parcela. Acho que esse projeto, assim, sancionado, devemos muito em publicar esse, esse projeto em todas as escolas, informar, deixar claro o quanto a importância dessa renovação por esses talentos que nós temos que trabalhar a renovação. Eu enxergo isso até muito numa área industrial, enquanto a pessoa está trabalhando, vai chegando um, um, um certo momento onde se aproxima a sua aposentadoria, e você precisa estar renovando. E através de um projeto como esse, do incentivo com destaque, você realmente contribui com a nossa sociedade. Eu só queria fazer essa, essa, abrir esse parênteses para que isso seja divulgado, mas seja divulgado em todas as escolas, na íntegra, para que isso, a divulgação, para que eles tenham o maior interesse em ver o quanto o talento que eles têm precisa ser moldado. E... É isso aí, Marquinhos. É, é essa forma que eu queria só fazer é, essa colocação, presidente, para que nós assumimos esse compromisso assim de sancionado fazer essa, essa divulgação. Parabéns, sou favorável, Marquinhos. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, pela ordem, vereador PM Souza. Três minutos, senhor vereador. 
Obrigado, senhor presidente. Não posso deixar, Marquinhos, porque eu vi o projeto, reli, e venho todas as vezes encontrando com vocês, dizendo parabéns, projeto excelente. Só para acrescentar, como você está avançado nessas ideias, os vereadores que participaram também junto com você, nós tivemos sábado, lá no Adventista, Colégio Adventista, eles fazem uma Olimpíada de Escolares, conforme faz em Hollywood, faz nos Estados Unidos, né? Então, eles pegam a, a turma, turma do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, fazem entre eles uma competição entre ciências, entre, é, inclusive teatro e tal, e ali escolhe três, depois faz a votação, um sai campeão. Nós tivemos um presenciando essa, esse momento por um convite é, do próprio do professor Paulo Roberto, que teve uns dias atrás aqui, juntamente com o Totô, que o Totô está envolvido no, com o esporte, deu uma, fez uma parceria, e nós tivemos presenciando essa maravilhosa, é, esse maravilhoso evento de entrega, e ver as crianças, os jovens, né, se, tudo já... 13, mas assim, tudo já querendo ser mocinha, as meninas de salto alto, os, os, os homenzinhos de gravata, terno, recebendo o seu, o seu prêmio, aquela vibração, aquela coisa contagiante de emoção de ver como que as crianças se interagem entre elas e eu, é, a gente com 50 anos não via isso, né, tempo atrás não tinha, aí é, a Secretaria de Esporte, através da Secretaria de Educação, fez uma Olimpíadas nas escolas, inclusive estaduais, onde o Arnolfo Azevedo levou uma premiação, e eu não lembro a outras escolas agora, que também teve quatro bicicletas doadas é, por, pelo comércio às as, as crianças que ganharam. E o seu projeto, Marquinhos, é lindo por isso, porque é o um reconhecimento, é o que eu sempre falo, um dos deveres e obrigações do vereador é sim reconhecer a pessoa que trabalha e que faz acontecer no nosso município. Nós temos muito, mas muito jovem que se destacam, não só... Na, na educação e nas artes, mas em todas as áreas. O esporte, então, tem um punhado. Haja visto os troféus que vem vindo aí, né, seu presidente? E aqui na Casa da Cultura, nós precisamos duas meninas de 14 anos e um garoto de 15 anos, com exposições de quadro. Então, até eu vou me prontificar, se assim a, os vereadores é, me ajudarem, a, eu, a, talvez vocês não quero ser o primeiro, porque eu gostaria de deixar para você essa honra. Mas eu já vou entrar para dar um prêmio para essas três jovens de 14, dois de 14, um de 15 anos, por uma exposição de quadro na Casa da Cultura. Isso é, a gente tem que valorizar, estimular, porque hoje é, é, é fácil também, Marquinhos, muita gente não sabe, nós estamos aqui nesse, nesse plenário, mas as igrejas, as canções novas estão lotadas rezando, as igrejas evangélicas, estão tudo lotado e rezando. Mas também o diabo não está dormindo. Tem o traficante, tem o malfeitor, tem aquele que fica de plantão, como o, Luiz fala, o Luizão fala aqui, só esperando a gente dar uma zeladinha para querer acabar com a nossa vida. Então nós precisamos, quem é do bem, se fortalecer, estar tá junto, de mãos dadas, porque assim, meu amigo, a luz é muito maior, e a luz é que nós precisamos dela para poder caminhar cada vez mais. Parabéns, 100% aprovado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, se a discussão está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade de votos. Próximo projeto, projeto... Já. Projeto 86, barra 2014. Projeto de lei 86, barra 2014, que dispõe sobre a concessão de abono salarial e da outras providências. Artigo 1 fica o Poder Executivo, autorizado a conceder a todos os servidores municipais, incluindo os estagiários, comissionados inativos, professor contratado por processo seletivo e servidor de autarquia, um abono salarial no valor de R$ 265, reais, que será pago juntamente com a primeira parcela do 13º, obedecendo, para tanto, a fração de avos para aqueles que não permanecerem à disposição do empregador por motivo de licença, sem remuneração e por admissão e demissão, cujo pagamento será proporcional aos avos trabalhados. Inciso 1 Ficam excluídos do disposto do, no artigo 1 dessa lei os agentes políticos cujos subsídios são regidos pelo disposto no inciso 4 do artigo 39 da Constituição Federal. Inciso 2. O abono salarial que se dispõe no artigo 1 dessa lei não se integra, integra ao salário dos servidores, dada a sua característica de provisoriedade e não poder integrar de forma definitiva os salários, sob pena, diferir o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 2 as despesas decorrentes desse repasse 
ocorrerão por conta de dotação orçamentária alocada na Lei Orçamentária Anual de 2014, em conformidade, inclusive, com as orientações do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições de contrário. Prefeitura Municipal de Lorena, 20 de novembro de 2014. Fábio Marcondes, Prefeito Municipal. Justificativo do projeto. O Poder Público Municipal visa conceder a todos os servidores municipais um abono salarial único a ser pago juntamente com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, obedecendo, com relação àqueles que não ficaram à disposição do empregador, a fração de avos cujo pagamento será proporcional ao tempo à disposição. Este pequeno abono é também um reconhecimento à dedicação de todos os servidores que não mediram esforços em tornar a atual administração mais eficiente e a serviço da população lorenense. A bônus salarial dado, a sua característica de provisoriedade, não será incorporado à remuneração de moda não ferir o disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Ante o exposto, aguarda, pois, a administração a que se e concordância por parte dos novos vereadores e que essa mensagem seja votada em caráter de urgência ante a relevância da matéria na certeza de, mais uma vez, contar com o beneplácito desta augusta Casa de Leis, aproveito o ensejo para enviar a vossas excelências, a vossa excelência e a seus pares, meus votos de estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Lorena, 20 de novembro de 2014, Fábio Marcondes, prefeito da cidade de Lorena. Está em discussão. Parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam. Como estão aprovado o projeto por unanimidade de votos. Agora, senhores vereadores, nós temos aqui um requerimento feito, assinado por alguns vereadores dessa casa, referente a três projetos que estão aqui na casa, que precisam ser votados em regime de urgência especial, devido à necessidade de colocá-los na folha de pagamento ainda da semana do Poder Executivo. Eu vou ler aos senhores vereadores e provavelmente vou ter que interromper a sessão por alguns minutos para que possamos é, finalizar os pareceres. Nós, vereadores abaixo assinados, nos temos do artigo 160, e seguindo o regimento interno, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência requerer que o submetido plenário, que seja submetido ao plenário o pedido de determinação de regime de urgência especial, o projeto 88-2014, que altera o parágrafo único do artigo 1 e artigo 4 da Lei Complementar de 13 de novembro de 2014, que dispõe sobre alterações da carga horária e remuneração de médicos da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei 90-2014, que altera a Lei Ordinária 3.668-2014, para incluir o inciso 6 ao artigo 56. E o Projeto de Lei 92-2014, que dispõe sobre a Organização Municipal de Prevenção de Uso e Tratamento dos Transtornos Decorrentes do Uso de Álcool e Outras Drogas e Reinserções Sociais. Institui a Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras drogas. Institui e organiza o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras funções e o Fundo Municipal de Recursos para Políticas sobre Álcool e outras drogas e da outras providências. Justificamos, é, dessa forma, o regime de urgência especial devido à necessidade de deliberação imediata dos projetos. Pelo referimento, o saldo das sessões, 1 de dezembro de 2014, possui assinado vereador Marquinhos da Cujoria Ramos, vereador Luizão, vereadora Lufradique, vereador Galão Aquino, padre Coelho, tem algumas assinaturas que não sei quais são, vereador Tão, vereador Pedro Vila Brito, Luiz Fernando. Então, eu vou colocar primeiro apenas a entrada desses projetos para vocês, senhores vereadores, para depois recolher los Está em votação, Cris Concorde, Pé Merece Estão aprovado por unanimidade de votos. Peço aos vereadores uma um pequena interrupção para que possamos dar os pareceres e vocês possam analisar os projetos para que entremos em votação. Obrigado.
Por favor, se o senhor primeiro secretário faz chamada aos senhores vereadores para retornarmos à hora do dia. Vamos começar, hein? Pedir para o primeiro secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Aos vereadores que estão no, no, lá dentro dos, dos gabinetes, se apresentem. Então vamos no coro. Rosinei César de Souza, PM Souza, Luiz Fernando, Marquinhos da Cuxaria, Pedro Vila Brito, Beto Pereira, Marcelinho Varenga, Lu Fradique, Galão, Luizão, Ferla, Bruno Camargo, Tão, Belo, Capitão Elton, Fabrício da Funerária, Padre Coelho e Guedes. Obrigado, Presidente Secretário. Passaremos agora a leitura do primeiro projeto, que é o projeto 92-2014. Deixa eu voltar para o Estado. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 130, tirado, retirado da leitura do projeto 92. 92, ok, senhores vereadores, está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade de voto, que seja lei da emenda e justificativa do projeto. Presidente. Projeto de lei em discussão, em primeira discussão. 92 barra 2014, que dispõe sobre a organização do sistema municipal de prevenção ao uso e tratamento dos transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas e reinserção social. Institui a Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas. Institui e organiza o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas e o Fundo Municipal de Recursos para Políticas sobre Álcool e Outras Drogas e da outras providências. Justificativa do projeto. Trata-se de mensagem de lei ordinária que dispõe sobre a organização do sistema municipal de prevenção ao uso e tratamento dos transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. É uma mensagem importante, pois o Comad atuará como articulador das atividades de todas as instituições e entidades responsáveis pelas ações relacionadas à prevenção do uso de álcool e outras drogas. Sabemos que o uso de álcool e drogas é um fator que, 
desagrega a família e traz traumas irrecuperáveis. E se torna necessário que medidas sempre sejam adotadas de modo a inibir o uso de álcool e outras drogas. E cabe ao Poder Executivo, juntamente com a sociedade civil, adotar procedimentos que possam combater e inibir o seu uso. Por essas razões, é que essa mensagem se justifica e na certeza de mais uma vez poder contar com o beneplácito desta augusta Casa de Leis, solicitamos que essa mensagem de lei ordinária seja apreciada em caráter de urgência, com amparo no artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Lorena. E aproveito o ensejo para enviar a Vossa Excelência e a seus pares meus votos de distinta estima e distinta consideração. Tenciosamente, Fábio Marcondes, Prefeito Municipal da Cidade Lorena. Os pareceres são favoráveis, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Está em discussão. Não havendo discussão. Da Comad. É. é do Comad. Isso, Comad. Está em discussão pela ordem, vereador Guedes. Três minutos, senhor vereador. Senhor presidente, quero deixar consignado o meu voto aqui. E dizer que eu sou contrário, não pelo mérito do, do projeto em si. Realmente é importante essa mudança do, sobre o Comad, mas é mais por uma questão regimental mesmo, senhor presidente. A meu ver, esses projetos que serão, estão sendo é, discutidos e votados aqui em regime de urgência especial, os projetos, no caso do Executivo, a meu ver, fere o artigo 161, parágrafo único do nosso regimento interno. Vou ler para que as pessoas que nos ouvem e para os senhores vereadores também nos entendam. E entenda também o meu posicionamento contrário, que é simplesmente por isso, só por, a meu ver, ferir o regimento interno da casa. 161, artigo 161, parágrafo único. O Poder Executivo poderá solicitar regime de urgência especial em casos de, dois pontos, calamidade pública, desastres naturais e epidemias. A meu ver, nenhum desses projetos versam sobre isso aí, não é calamidade pública, não é desastre natural e não é epidemia. Então por ferir o regimento interno, simplesmente, pura e simplesmente por isso, eu vou votar contra, mas sobre o mérito, sou favorável. Obrigado, senhor vereador. Ainda em discussão? Se a discussão está em votação, aqueles concordam permaneçam como estão, aprovado com um voto contrário. Próximo projeto, projeto 88-2014. Projeto 88, 88, barra 2014. Altera o parágrafo único do artigo 1º e artigo 4º da Lei Complementar de 13 de novembro de 2014, que dispõe sobre alterações da carga horária e remuneração de médicos da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo... 130, se também puder dispensar a leitura. Aqui é pequeno, aqui. Ah, é. Obrigado, Bruno. Artigo 1 fica alterado o parágrafo único do artigo 1 da Lei Complementar 193, de 13 de novembro de 2014, passando a seguinte redação. Parágrafo único. A remuneração dos profissionais referidos no capítulo desse artigo passará dos níveis 20C e 21C do anexo 7 da Lei Complementar 57, barra 2008, para o nível 20, 24C do mesmo anexo. Artigo 2 Fica alterado o artigo 4º da Lei Complementar, número 193, dos seguintes termos. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2014. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal Lorena, 25 de novembro de 2014. Fábio Marcondes, Prefeito Municipal. Justificativa, Lu, já que você fala. Uhum. Prezados senhores vereadores, fazendo submeter a elevada consideração desta Igreja à Casa de Leis, 
A presente mensagem tem por objetivo corrigir um erro material gráfico não observado no momento da aprovação da Lei Complementar 193, de 13 de novembro de 2014, pois naquela ocasião deixou-se de considerar o nível 20C do anexo 7 da Lei Complementar 57-2008, tendo sido considerado apenas o nível 21C. Vale lembrar também que, na indicação do impacto orçamentário apresentado na mensagem 50, barra 2014, já havia sido considerado o aumento da remuneração do nível 20C e 21C. Apenas não havia sido digitado os dois níveis a serem alterados. Dada a importância dessa mensagem e tratando ela de questão alusiva à saúde da população, contamos com sua aprovação por essa Igreja Casa e tramitação no regime de urgência. Aproveitamos do ensejo para renovar essa casa e seus insígnes integrantes protestos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Fábio Marcondes, prefeito da cidade de Lorena. Está em discussão pela ordem, vereadora Lu Pradic. Três minutos, senhora vereadora. Senhor presidente, companheiros, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes, quando foi votado esse projeto, em 13 de novembro, se eu não me engano, a mensagem era 93, não é isso que está aí? Eu fui, inclusive, eu acho que eu votei contra, eu fui a única vereadora e fui assim colocada como, porque eu já estava prevendo isso. E para ser coerente, eu acho o seguinte, é, como diz aí a justificativa do seu prefeito, saúde é de extrema relevância para o nosso município. Por isso mesmo, para ser coerente, é achar que saúde é de extrema relevância para o município, que vou votar contrário a esse projeto. Primeiro porque eu acho que saúde você não pode tratar de forma, assim, no varejo. Você tem que tratar de forma, no atacado, de forma macro para atuar nas partes. Nós estamos com um problema sério é, na no nossa saúde, que é a questão do não atendimento à população nas áreas de especialidades. E o, o, o senhor prefeito está encontrando dificuldade, porque encontra mesmo, é um problema sério, mas isso tinha que ser visto lá no momento do edital, quando foi feito o edital para se trabalhar 20 horas, estipulando horário e de uma forma, e ir adequando a medida que, que, que viesse as, a, as demandas. Obviamente que houve o abandono, o desligamento de alguns especialistas, e houve uma demanda judicial, até para proteger isso, que aqui está sendo alegado como causa da vinda desse projeto, que não é real. A, a, a briga, a, a, a solicitação do, da, da promotoria foi exatamente perguntar por que está que tendo a evasão dos médicos e que isso não poderia, isso tinha que ser solucionado. E eu acho que não soluciona dessa forma. Uma hora manda uma mensagem, depois retalha ali. Eu acho que tem que ser vista isso como um todo. É preocupante. Acho que está sendo tratado de uma forma que quer é, dar uma resposta imediata, mas uma resposta imediata que realmente tem que ser dada, mas tem que ser dada realmente com firmeza e convicção. Né? Essa casa aprovou um projeto que, no mínimo, estava errado, e está agora aqui o prefeito mandando uma correção, alegando o um erro digital. Eu acho que não é por aí, eu acho que nós temos que ter planejamento, planejamento mesmo, que eu acho agora com a vinda, talvez, da nova secretária, o prefeito vai ter mais tempo e realmente adotar uma medida que venha de encontro aos interesses da população, que realmente está grave. Mas eu acho que a gente não pode por ser uma situação grave e tratando isso de uma forma, se, pra, por causa de pressão, é, até pressão política. Então, eu sou contra, sou contra mesmo. Dessa forma, eu sou contra. Muito obrigada, senhor. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, pela senhor ordem, Bruno Camargo. Três minutos, senhor vereador. Eu queria até colocar aqui, tirar dúvidas daqueles vereadores que, de repente, ainda não não situaram no projeto, e até para quem nos ouve, nos acompanha, é importante salientar aqui. Existe, a gente votou no mês de novembro, o projeto Reajuste dos Médicos. Importante dizer, nós votamos para o nível 20C e 21C, uma categoria de salário. Porém, todos teriam que estar encaixados no nível 24C do mesmo anexo. Somente isso. Não houve... É, por parte do prefeito, em nenhum momento, deixando a saúde no varejo. Não houve, do parte do executivo, em nenhum momento, é, de repente, é até importante colocar aqui, 
que ele deixou a saúde em segundo plano. É muito pelo contrário. Nós até agradecemos essa Casa de Leis por ter trazido esse projeto. Agradeço a todos os vereadores por estar trazendo nessa sessão, porque a folha de pagamento se encerra quarta-feira. E se isso não tiver estritamente votado da forma certa, os médicos não receberão. Então essa Casa de Lei, mais uma vez, está trazendo aqui um voto de confiança ao funcionalismo público. Seja ele médico, seja ele do setor de serviço, seja ele do setor de educação, todos aqui têm vez. E mais importante colocar, o prefeito tem sim destinado aquilo que é maior do que o permitido, do que o, 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 o exigido para a saúde. Porque ele tem dado contento à saúde, ele tem... Dado. Tivemos sim esse problema no passado? Tivemos. Essa Casa de Leis corrigiu o problema na mensagem do seu prefeito. Houve um erro de digitação. 22C, 20C, 21C, não deveria estar. Todo se encaixa no 24C. Somente isso. Então, peço o voto favorável a todos os pais. Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Pedro da Vila Brito. Três minutos, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, esse projeto não tem como votar contrário. Eu recebi a informação, já até da ex-secretária de saúde tinha enviado a ela, que um médico que passou nesse último concurso da prefeitura trabalhava um dia e assinava os pontos. E eu tenho como comprovar também. E quem estava padecendo com isso era o munícipe, era a população. Era um absurdo pagar cinco dias, sendo que o médico trabalhava apenas um dia. Isso quando não faltava. Mas nós também temos que ver, concordo, o outro lado da questão, que é uma justa remuneração. O médico ganhava 2.450 por mês. Se ele tirasse um plantão na Santa Casa, uma noite ele ganhava 2.500. E isso desencorajava. Mas por que, que ele entrou no concurso? Está errado também. Se ele sabia das normas, ele tinha que cumprir. Ele sabia que o salário que ele ia ganhar. Mas a população não podia ficar à mercê dessa situação. Então, o senhor prefeito mandou esse projeto diminuindo de 20 para 15 e aumentando o salário. É o normal? É o ideal? Não, não é o ideal. Mas é, é aquilo que no momento se apresenta que, para que pelo menos a população seja atendida. A população estava no meio de um fogo cruzado que ela não sabia como fazer. Enquanto isso, o tempo ia passando e ela continuando com o seu problema. O prefeito, o próximo ano, vai governar a cidade com 178 milhões, está destinado uma grande verba para a saúde, e a gente espera que isso, que haja uma governabilidade para essas pessoas menos favorecidas, mais necessitadas. Para terminar, senhor presidente, não, não estamos votando... Eu admiro muito o nobre vereador Guedes. Não estamos votando contra o regime, porque no artigo 162, inciso 1, letra B, e o artigo e o, e o inciso 2 do artigo 162 nos dá a possibilidade de votar sim, porque ele diz que a concessão de regime especial dependerá de apresentação de requerimento escrito assinado por, no mínimo, um terço dos vereadores. É claro que ninguém quer ir contra o regimento. É por isso que há, no artigo 62, inciso 1 letra B, e o inciso 2 nos dá essa possibilidade de votar em regime de urgência, sem que tenhamos que ir contra o regimento interno. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Ainda em discussão. Pela ordem, vereador Guedes, três minutos, senhor vereador. Não, 
Não, somente para esclarecer. É questão de visão, questão apenas de visão é, e de interpretação do regimento interno. Realmente, vereador Pedro, é um pouco obscuro, é um pouco obscuro, a lei do regimento não é tão clara nesse sentido, mas só quero dizer a vossa excelência que eu acredito, subentende-se ao ler, é só questão de interpretação, respeito a de vossa excelência, é, subentende-se que, nesse caso em que o senhor falou, de um terço dos vereadores, subentende-se, a meu ver, que seja para projetos do, do legislativo. Quando a gente está votando em projetos do executivo, a meu ver, não tem cabimento esse artigo, esse inciso que vossa excelência colocou. Senão, todos os projetos do executivo poderiam ter é, pedido solicitação de requerimento de urgência especial por nós vereadores. Acredito que não seja esse o caso. Acredito que seja caso desse de um terço dos vereadores, quando se trata de projeto do legislativo, projeto nosso, e não do executivo. É só questão de, realmente, a, a interpretação, são, as interpretações são distintas, mas, e a, o regimento também não é tão claro nesse sentido, mas é isso aí. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Em discussão? Se a discussão está em votação, aqueles concordam que permaneçam como estão? Aprovado com um voto... Com... Ah, perdão, vereadora, é, só pedi a votação nominal. É, vou, vou fazer a votação nominal. É, vereador Bruno Camargo. Vereador Padre Coelho. Vereador Beto Pereira. Vereador Galão Aquino. Vereador Capitão Elton. Vereador Fabrício da Funerária. Vereador Luizão. Vereador Guedes. Vereador Ferla, vereador Marcelinho Avarenga, vereador Marquinhos da Cochoaria Ramos, vereador Lu Fradique, dois minutos, contrário, vereador Pedro Vila Brito, vereador PM Souza, justificativa, dois minutos. Eu quero fazer um, uma ressalva, não sei se é assim que eu posso falar, de pedir como vereador, como representante hoje de praticamente quase 100 mil pessoas na cidade, senhor presidente, que com todo o respeito que essa classe médica merece, mas ela precisa também ter sensibilidade. Quem sofre com tudo isso é a nossa população e aquela que não tem condição de estar pagando uma consulta médica. Nós sabemos que em toda a classe de trabalhadores existe o bem e existe o mal, como é assim na nossa vida. Mas... É complicado quando se vê uma classe é, que, de suma importância, de essencial, como se fosse até, posso dizer, senhor presidente, com o ar que nós respiramos, para quem precisa de um atendimento médico. E nós precisamos, sim, não só do bom médico, daquele profissional de qualidade, mas sim do médico bom ser humano. Eu, a população está sofrendo com isso daí. E nós também sofremos juntos, porque recebo inúmeras pessoas na cidade, nas ruas, no gabinete, clamando por uma melhoria na saúde. Hoje sabemos que o prefeito tem essa responsabilidade e tem feito muito bom trabalho. Até por sinal, quando na saída da doutora Elisange, ele ficou lá cumprindo também a missão de, primeiro, de secretário da saúde. Então, a gente sabe da responsabilidade que ele tem, mas ele, infelizmente, não pode pegar e medicar. E isso não tem como fazer, tem que ser mesmo profissional. Tanto e faço um alerta ainda também, quando entrei com um projeto de lei na casa que foi rejeitado, e com muito respeito pelos nobres colegas, da nossa, da, do receituário legível. Tem vários e vários ainda acidentes acontecendo, porque as letras são simplesmente inelegível da maioria dos médicos. É um outro problema também que eu gostaria de ressaltar, porque esse projeto ainda fica, ficou na minha mente, porque cada vez que a gente encontra um receituário de médico, não consegue ler nem o A, nem o I, nem o A, E, é U. Então, isso não é, é inadmissível. Okay, com todo o respeito... Ah, venceu, presidente. Mas, com todo o respeito minutos. que o médico merece. Mas obrigado, senhor presidente. Mas sou favorável ao projeto e faço um apelo aos médicos, aqueles que não querem ficar, obrigado. que possam ajudar a administração e saiam. Obrigado, senhor vereador. Vereador Tão. Vereador Bruno Camargo. Vereador... Beto Pereira, vereador Belo, perdão, pulei o senhor vereador, desculpa. 
Então, segue, segue votos favoráveis. Vereador Bruno Camargo, vereador Padre Coelho, vereador Belo, vereador Galão Aquino, vereador Capitão Elto, vereador Fabrista Funerário, vereador Luizão, vereador Ferla, vereador Marcelinha Varenga, vereador Marquinhos da Cochoaria Ramos, vereador Pedro Velabrito, vereador PM Souza, vereador Tão. Votos contrários. Vereador Guedes, vereadora Lufradi, com voto ausente aqui na casa nesse exato momento. Então, o projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto, projeto 90, barra 2014. Chimbinha, está alegre, Chimbinha. Projeto de lei 90, barra 2014, que altera a lei ordinária 3.668, de 12 de novembro de 2014, para incluir o inciso 4º, artigo 56. Artigo 1º, fica alterada a redação do artigo 56, para incluir o inciso 6º. Artigo 56, além do vencimento ou remuneração, serão concedidas as seguintes vantagens aos agentes comunitários de saúde. Sexto, auxílio alimentação fixado em 15% do salário mínimo vigente no país. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2014. Artigo 3º, revogam-se as disposições de lei em contrário. Prefeitura Municipal de Lorena, 25 de novembro de 2014, Fábio Marcondes, prefeito municipal da cidade de Lorena. Justificativo do projeto. Executivo que institui o auxílio alimentação aos agentes comunitários de saúde e altera o artigo 56 da lei ordinária de 3.668, barra 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei de criação do auxílio alimentação aos agentes comunitários de saúde. Considerando que o referido auxílio alimentação tem por finalidade conceder um benefício ao servidor público que se dedica no efetivo labor e desempenho da função pública no âmbito da administração municipal. Considerando que o servidor público é, sem dúvida, o grande patrimônio da administração, a concessão de auxílio, de auxílio alimentação tem por finalidade conceder benefício de natureza alimentar a esse servidor, inclusive para que se alcance a eficiência no serviço público, considerando que a concessão do benefício necessita de edição de lei específica para tratar do assunto, considerando que o projeto de lei possui dotação orçamentária, o Poder Executivo requer a tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência, solicitando, desde já, o apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação. É a justificativa. Lorena, 26 de novembro de 2014, Fábio Marcondes, prefeito da cidade de Lorena. Obrigado, senhor vereador. Está em discussão. Parecer favorável, senhor presidente. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Nada mais a ver... Nada mais a ver, né? É. Retifica, por favor, na ata, né? Aprovado com o um voto contrário. Nada mais a ver na tratada ou por encerrada a presenciação, convocando os vereadores para a próxima sessão extraordinária subsequente. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado os senhores vereadores. Vereador Bessarinha Alvarenga. Vereador Lulu Fradique, vereador Marquida Cuxaria Ramos, vereador Pedro da Vila Brito, vereador Luiz Fernando, vereador Bruno Camargo, vereador Luizão presente, vereador Galão, vereador Guedes, vereador Beto Pereira, vereador Galão, vereador Tão, vereador Padre Coelho, vereador Fabrício Funerária, vereador Ferla, vereador Belo, Chimbinha e vereador PM Souza. Obrigado, senhor vereador. Sou a proteção de Deus. Declaro aberta a 25 sessão extraordinária subsequente da 16 legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 1 de dezembro de 2014. O capitão, pede para mim a retirada do. O capitão, o capitão, pede para mim a retirada do, do expediente. Retirar o expediente para você, filho. Para mim. Pois não, vereador. Seu nome está aí. Questão de ordem. Só pedir a retirada do expediente, senhor presidente. Ok, senhor vereador, vou colocar em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovada a retirada do expediente com unanimidade de votos. Só chamar ele duas vezes. Então, só chamá-lo. É, agora, novamente, solicito para o secretário que faça chamar os senhores vereadores para entrarmos na hora do dia. Vamos saber aqui, ó. Vereador Marcelinho Varenga. Vereador Lu Fradic, vereador Marquinhos da Cuxaria Ramos, Pedro da Vila Brito, Luiz Fernando Ribeiro, Bruno Camargo, 
vereador Luizão, presente, vereador Galão, vereador Guedes, vereador Beto Pereira, de novo o Galão aqui, ó. É, por isso. Estou duas vezes, quer... o senhor está achando que vai receber duas vezes, não vai não, Galão. Vereador Tão, vereador Capitão Elton, vereador Padre Coelho, vereador Fabrício da Funerária, vereador Ferla, vereador Belo e vereador PM Souza. Ô, Júlio, ô, Júlio, arruma mim aqui. O Galo assinou duas vezes. Senhores vereadores, agora, por favor, fazer novamente a votação dos projetos. Né? O primeiro projeto, em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária 86-2014. Está em votação. Aqueles que concordam permaneçam. É o primeiro que estava na hora do dia, que é o 86-2014. Não, Guedes. Peraí. O primeiro você foi a... A favor foi do, o da bom salarial. Tá, é o da bom salarial, foi na hora do dia. Foi unânime, tá? Tá, isso foi unânime, tá? Então, está em, em votação. A questão a qual permaneça como estão, aprovado por unanimidade de votos. Próximo projeto é o projeto 92, barra 2014. Em segunda discussão e votação. Está em votação. Guedes, esse só você que votou contra, o Lu votou a favor, tá? O Lu, esse você votou a favor, ele votou contra. Tá? Está em votação, a questão acorde permaneça como estão, aprovado com um voto contrário. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 88, 2014. Está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado com dois votos contrários. E nosso último projeto, projeto em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 90, barra 2014, está em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado com um voto contrário. Agora sim, nada mais a ver na tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores, convocando para a próxima sessão no dia 8 de 12 de 2014, às 18 horas. Muito obrigado, fique com Deus.